Salam, 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 salam. Indeed, not you, indeed, while I tuned it at the ratchu. Ulushaga, Lumal Camno Geta Yasus Lazalam, Sumita Barakehun, Kever Lemon Fesca Dusion. Dem Sotorona is some man. Dem Sotorona is some man skinny girl. Egram and Gadim yet had a rap good so called Lanagaru. Salama Chibza, who lachunum salam be yellow. Melakam Shera Drogut Shoganuch Tabaraku. Welcome, Katasam Magzavir. I'm lucky, Barak. Let us know notifications. Let my ears share our good. Tabara Kun Magzavir. I'm lucky, Barak. Chu and so star a day. Kasat Allah. Kazak Katafana Magawa. Bezosh bi samut dasilengal. Zibe be trant na post bar rakut na garlay. Almost wada sus moto mana men sa share our good al. Ganam share yara gono. But am bezosh am non comment mis afo. Be musibat terna be abu. And as you know, bad discipline has to be brought to the table. Allow, many a lot of time do not allow. And as you know, Arman, and as you know, this Nigerian Christian is out in the head. Bad discipline, yet, yet, Arman, we are more than just about allow. I believe in the But if you are allow, then, many things can be done. Are given to Jamra. Can Musa be done to Jamra? And ah, Malcolm Karachu, who is here, are good. Tabaraku. Ye Tedarab could say La Mada lighting in a garage in Balasasat. Lamedom Mateka, a Tedarab Kusakalanic at the Tano Macom, Kanatum, Ya Sawyagil. Malet be medializing below Yaron a Grigram of Terran Alpha Legimena. Yet I use the Manachuni bark. Ndito ala chundit. Ndita drachu, I think. Ndita drachu. Ah, to get the day cake around work. Americana Canada. Ye Yenega and Dona Masso, Mamno. Bandan State Hochle. Ndenach bar of Medreal la Chuhetuch. Tabaraku, Auropam, Desum Bafrica. Better I am a real latch. Grass got the may manalbat menegrachu must talk, eh? Yaw, Bessid the Mumia get a good Mazmur Macfet and Malchel Betta in Tonitania, Lonia on Lelitroniga. Na Kaker Tagazari Mazmur Alcaftum. She. Get I barrack. Share our good, but I'm busy so no comment. It's a fair link, but the picture, sir. Toruno, my way to Toruno. Toro now. When I'll be at Gavtom and Giri Misamu, so watch. Besser than me, me, I get a girl, so watch a luma and on the mochachin. Almost our Susmoto Saba so so share our good and him mallet. What are Rathmoto so yet at a gano marina? What are Rathmoto Saba and Nam Neger comment at the Bezus Machem Abzanyo said of no, but Ambuzum Domot Yakim Mad Lale. 
እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ኤኒዌይ በኢትዮጵያም ያላችሁ ወገኖች በጣም ብዙ ሰይ ከታተላል ኔ ኔትወርክ እንደዚህ ጥሩ አልመሰለኝም ነበር ኢቭን ካናዝሬት ከተለያየ ቦታዎች ላይ ከአዲስ አበባ ከደብረ ብርሃን አይ ቲክ ባህር ዳር እና አንዳንዴ ጥሩ ሆኖ ይሰማል ኢትዮጵያ ውስጥም ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ጥሩ ነው በዚያ አርስት ላይ እንንጋገር ማለት ወይስ አርስት ይቀየር እንደ ቢፌ ያድርገን ያርጋ አይደለም በርግጥ አንድ አንሶ ምን እንደሆነ እንደዚህ በዛ ምናም ነገር ብሎ ሚል ሰው ስለአለ ብዬ ነው እንጂ ኦኬ ጥሩ ነው ለቀጠል በዚሁ እሺ እሺ አዳዲ ሰዎች ቢገቡ መልካም ነው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ቀጥታ ቀጣ ወደ መልክቴ ለምገባው አጭር ጸሎት ጸልየን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 ላይ ወላችን ምናቀው ክፍልን እሱን ክፍል አንብቤ 14 እና 15 16 እስከ 18 ድረስ አነባውለሁ የዮሐንስ ወንጌል እናልባ እሺ ጌታ ይባርክ ቀጥላለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው መልካም ይከተላለሁ ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እስከ 18 ድረስ ያለውን አነባውለሁ ሁላችንም እናቀው ክፍል ነው እሱን ለመነሻነት አነብና አዲስ ኪዳናዊ የሆነውን ትምርት በኋላ ላይ እናገራለሁ ግን ወደ ኋላ የጄ ብሉይ ኪዳን ላይ መናገር ስላለብኝ ብሉይ ኪዳን ላይ አርእስቱ ይታያልኮ እህቴ ብርክታይት አርእስቱ ስለ ሙሴ በትርና አሮዌ በትር የሚባለው በቀንፍ የግዕዝ ቃል ነው አሮዌ በት ማለት የባብ በትር ማለት ነው አሮዌ ማለት አባብ ማለት ነው በግዕዝ እና ስለሱ በትር ከአዲስ ኪዳን ጋር ያለው ተዛምዶ ወይ ደሞ በአዲስ ኪዳን አሁን ያባለንበት ዘመን እንደሱ አይነትን በትር ይዘን እንድንሄድ ወይ ደሞ ምልክት አርገን እንድናቆም ያዘናል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ያዲስ ኪዳን አስተምሮት ያዛል ወይ በሐዋርያቱ እንዲህ አይነት አስተምሮት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስስ እንዲህ አይነት አስተምሮት ተሰጥቶናል ይሁላችን ጌታ ይሆነው ጌታ እንዲያ የተና አስተምሮትስ አስተምሮና ለይ ብሎም ይላው ነገር እና ያለንና ስለ በትሩ ነው አሁን ይሄ ስለሚያዘው በትር ስለሱ ነው እናገረውና ተባርኩ 3:14 ዮሐንስ ወንጌል ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይሰቀል ይገባዋል ይላል በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያል ጁንስ ኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወድዋልና ዓለም በልጁ አመኖ እንዲድን እንጂ በአለም ዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል እግዚአብሔር አምላካችን ቃል ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ደግሜ ያነባሉ ቁጥር 14 ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንደዚሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ራሱ የተናገረው ቃል ነው ይሄ ያዲስ ኪዳን አስተምሮት ምንን ላይ ማከለ ያደረገ ነው ይሄ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን የሰቀለበትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደሆነ እንደ ኮት አድርጎ ታምጥቶት ይሄን ክፍል የተናገረበት ብሎም ይላል በደንብ እና ያወለን በኋላ ላይ ግን ወደ ቡልኪዳን መመለስ ስላለብን ከቡልኪዳን ነው የምጀምረውና የታዮስ ይባርካቹ አብዛኞቹ ታችሁ ምጣቁትን ነው ምንም የተለየ ነገር የለም እንደ እግዚአብሔር እንግዲህ ላንዳችን እንደዚህ ላንዳችን እንደዛ ስለሚገልጥልን የቃሉን ፍቺ ምን አልባት በእንደሱ አይነትን ጠብቃለን እንጂ አብዛኞቻችን የተገለጠው እግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ ምን ማረው አብዛኞቹ ታችሁ ታቁታላችሁ ልፈልጌ ነው ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባርክ አጭር ጸሎትን ጸልይ የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር እና መሰግነሃለን በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሰጠን የዘላለምን ህይወት 
ጌታው ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ምረት ለወደደ ለሮጥ አይደለም ከሚምርከ እግዚአብሔር ዘንድ ነው ተብሎ በቃለ እንደተጻፈው ከምትመረው ካንተ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረት ስለሆነልን ለዘለ ዓለም ስምህን እጅ ጋር ገና አመሰግናለን የዳኑ በቅዱስ አጠራረሰ ለጠራን በጸጋ ኃይል ነው በጸጋ ጉልበት ነው በስራችን በውቀታችን በጠበባችንና በኃይላችን እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ በአንተ ፊት ለመዳን ብለን ጌታ አባቶ ያደረግኑ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለም አቤቱ በደለኞችና ኃጢያተኞች ሆነን ሳለን በበደላችንና በኃጢያተኞች ደግሞ በኃጢያታችን ደግሞ ሙታን በነበረን ጊዜ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ህይወትን የሰጠን ጽድቃችን ሆነ የተቆጠረልን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አቤቱ ምትክ ሆነ ስለኛ የሞተልን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የኃጢያት ዳችን የከፈለልን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በርሱ ደም በኩል ወደ አንተ ቀርበናል በርሱ ስራ ሁላችን ወደ አንተ መግባት ሆኖልናል በመረክልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በስጋው በኩል ባለ መጋረጃ በኩል እንድንገባ ድፍረት እንዲኖርን ያደረከው ማንም ሊቀርብ በማይችል ብርሃን ውስጥ ለዘላለም የምትኖር እግዚአብሔር አብ አንተ ነህና እናም ሰግነሃለን ክብር በሰማይ ክብር በመድር ላንተ ይሁን ነላለን ጌታው ለዘላለም ስም ይባርክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ጉልያት ነቢያትና እንደዚሁም በሙሴ ህግ በመዝሙራት መጽሐፍ የተጻፉት ሁሉ ስለ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገሩትና አቤቱ የሕግ ፍጻሚ የሆነው ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን አይኖቻቸው ተከፍተው ያውቁ ዘንድ ገና ነፍሳቸው በመቅበዝበዝ ላይ ያለች የቀደመው ኪዳን ላይ የነበረው ለእስራኤል ቤትና ለያዕቆብ ቤት እንዲበለ እዘዝ ብለ ያልቀው ያንን ቃል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለነሱ እንደተነገረ አድርገው ጌታው የከቀርጻ ቅርጽ ጋር ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነፍሳቸው ታስሮላል ወደ አንተ ዞር እንዳይሉ ያደረገ የቀደመው እባብ መንፈስ ዛሬም የትውልድን አይምሮ አስሮ ያዘ የትኛውም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ግርዶሽ የሆነ ነገር በቃለ ጉልበት ብርሃን የተገፈፈ እንዲሆን በኢየሱስም ከትውልድ አይምሮ ላይ እንጸልያ ያለ ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን የምትሰጥ አንተ ነህና እግዚአብሔር ጸጋን እንድትሰጠን እኔም እንደሚገባ እንድናገር አቅም ጉልበት እንድትሰጠን ጸጋን እንድታበዛልን ለምንአለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ሰዎች ሁሉ ይድኑ ዘንድና ወነት ነው ደማውቅ እንዲደርሱ የምትወድ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰዎች እንዲድኑ በልባቸው ላይ ጌታ ሆይ የኃጢያቱን ወቀሳ እንድትሰራ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በቃለ ጉልበት በኩል አልፈ እንድትሰራ ጌታ ሆይ እንለምናለን ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ስም ጸልይን አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታችን ነው ለዘላለም ስሙ ይቀደስ ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሼር ያደረጋችሁትም ስላለ አዳዲስ ሰዎች ቢገቡ በጣም ደስ ይለኛል ሰዎች ሁሉ ቢሰሙ ወደ ሰዎች ሁሉ ቢደርስ እግዚአብሔር በዚህ ቀን ነፍሳቸው እየተበዘበዘች ያሉትን ሰዎች ሊያድን በእያንዳንዱ አንዲቱ ማይክሮ ሰከንድ እግዚአብሔር ሊያድን ኢየሱስ በጎ ፍቃረውና ምናልባት ይሄ የወንጌልም ስርጭ ስለሆነ የወንጌልም ማገልግሎት ስለሆነ ወንጌልን ከመናገልግልበት አንዱ አንዱ ቤተክርስቲያን አሁን ወገኖች ቅዱሳን ይወጣን በአውትሪች በየመንገድ ላይ በየሆቴል እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ሰው በሚሰበሰብበት ቦታ ላይ ይወጣን የወንጌልን አገልግሎት እንደምንሰብክና እንደምንአገልግሉ አንዱ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ለወንጌል ስርጭት በጣም ትልቅ ትልቅ ቁልፍ ቦታ አለው በጣም ትልቅ ቁልፍ ቦታ አለው ቅዱሳን ይሄንን በደም እንደምታውቁ መቼ ማስባለሁኝና ይሄን ሶሻል ሚዲያ በፌስቡክ ላይ እንደዚህ ላይቭ የሚሆን በመንጽፋቸውም ጽፈቶች ይሁን በመናረጋቸውም ይሁን በጣም ብዙ ሰው ነው የሚከታተለው በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያየው በጣም ብዙ ሰው ድኖበታል እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባርክ በዚህ በጣም ብዙ ምስክሮች ናቸው በተለይ በአረም ምድር ያላችሁ ቅዱሳን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ብዙዎቻችሁ ጌታ ያገኛችሁ በዛ በመድረ በዳ ስራ ለሰሩበት ቤተሰቦቻችሁ ራሳችሁ ልደጉሙ በወጣችሁበት እንደዚሁም በአውሮፓም በአሜሪካም የትኛው ቦታ ላይ አንደኛው ምድር ከሌላኛው ምድር የተሻለ አይደለምና ሁላ አብዛኛው ህዝብ በስደት ምድር ሳለ ነው ጌታ ያገኘው የና ያገኛቸው በተለይ በአረም ምድር ላይ ያሉ እህቶች በጣም ብዙዎች ሲመሰክሩ በጣም ካይምሮ በላይ የሆነ በሚመስል ነገር ነው እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ነው የተገናኛቸውና ያንን ግን ያደረገው እግዚአብሔር ሲያደርግ በዚህ በፌስቡክ እንደዚሁም ደሞ በዋትስአፕ በተለያዩ አገልግሎቶች በሬዲዮም በቴሌቪዥን በሚሰጥ አብዛኛው ግን ይሄ ፌስቡክ በጣም ብዙ ተቀማውና በእንደሱ አይነት አገልግሎት ነው ብዙዎች ወደ ጌታ መምጣት ይሆንላቸውና ጌታን ስለዚህ ጅጋር ገና መሰገናል ቀላል ነገር አይደለም የወንጌል ስርጭት አገልግሎት አንዱ ትልቁ እቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን ውጭ ሞተን ሰብካለን እቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን ካለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ ማለት ነው እዚ ቁጭ በየ አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ የትኛው ቦታ ላይ አረም ምድር ላይ ቁጭ ብላችሁ ምሰብኩ እህቶችና ወንድሞች ቁጭ ብላችሁ በአለም ዙሪያ ያሉትን ሁሉ ነው የምትነኩት ማለት ነው በአውሮፓም ላይ ሆናችሁ 
የምሰሙም ሼርም ምታርው የትኛው ቦታ ላይ እኔ በጣም ነው የገረመኝ አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ሰዎች አይገውባቸው የሚተባሉ ቦታዎች ላይ ከነኛ ቦታዎች ላይ ሁሉ ሰዎች ይሰማሉ እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባረክ በጣም የክርስቲና ምድር ወይ ደግሞ ክርስቶስ ወይ ወንጌል በዛ ምድር ላይ አይሰበክም የተባለ በጣም ጀግና የሆኑ ህቶች አሉ በተለይ በአረም ምድር እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ዝምብዬ መንፈሳችሁን ላነሳሳ ዝምብዬ በቃላት ለበጣ ለለብጣችሁ ፈልጋ ያለለው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በተለይ በእውነት በጥሩ ትጋት የወንጌል መልእክት ስራ እየሰሩ ኤርፎር ላይ ያደርገው እየሰሙ እየጻፉ ኮሜንት ያደረጉ ሼር ያደረጉ አንደኛው ለአንደኛው ያደረጉ በሰው ምድር ላይ ሆነው በባድ ምድር ላይ ሆነው በስደት ምድር ላይ ሆነው ስራ እየሰሩ ግን የወንጌልን አገልግሎት ብድራታቹ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ በጽኑ ነግራቸዋለሁ እንደዚሁም በአውሮፓ ምድርም ደሞ በጽኑ ስራቹን እየሰራቹ ከቤታቸው ከቤተሰቦቻቹም ጋር በአሜሪካ በአውሮፓ በየትኛው ቦታ ላይ ሆነናችሁ የምትሰሩ ሰዎች ይሄ ትልቅ አንድ ያ የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ማገልገያችን ነው እግዚአብሔር እኔ ሰጠን እንድል በጣም ነው መጠቀም ያለብንና አዎ በጣም ይገርም እኔ በጣም በፍጹም ካልጠበኩት ምድር ላይ ሁሉ ሰዎች ከሳውዲ አረቢያ እንግዲህ ሌሎችም እንደ አንዳንዶቹ አረብ አገሮች ለቀቅ ያሉ ናቸው ይባል ከሳውዲ አረቢያ ሁሉ ጭምር ሳይቀር በጣም ብዙ እህቶች አሉ ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ከብዙ ቦታዎች ላይ ከብዙ ቦታዎች ላይ ሰዎች ይደውሉናል ይደውሉኛልና እግዚአብሔር እጅ ጋር ገና መሰግናለን ይሄንን የወንጌል አገልግሎት እየተጠቀምንበት ነው አውትሪችም ጭምር ነው የምስክርነት ማለት ነውና ያው እናንተም እኛ በመስበክ እናንተም ሼር በማድረግ እናንተም በመስበክ እኛም ሼር በማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በጣም በትጋት ይያደረጋችሁ ስላለ ነገር ብድራታችሁን እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ማለት ነው መቼም ቀዝቃዛን ውሃ የሰጠ ውሃ ምንድነው ዋጋው አይጠፋበት እንብላችኋለሁ ብሎ ካለ ቀዝቃዛው ውሃ መስጠት ብቻ ሳይሆን ከቀዝቃዛው ውሃ መስጠት ያለፈ ነው አሁን አብረን ያገለገልን ያለንውና በርከበሉ ተባረኩ ማስተዋቂያ ብዙ አበዛኝ የሚሳደቡ ሰዎች ይገባሉ በሚገቡ ሰዓት ላይ ግን መልስ እንዳሰጧቸው አደረ ተባርኩ በዚህ ደግሞ በጣም ተታዘዙ ህቶች ነው እንደሞች ስለሆናችሁ ጌታ እንጂ ጋር ገና መሰግናለን እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ ዘጌታቹ የገባችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን ብያለሁን ከዚህ በኋላ ሰላም ታልሰጥም ቀጥታ ወደ ክፍሉ ነው የምገባው ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በቻላችሁ መጠን ሼር አድርጉት ጌታና መሰግናለን የሙሴ በትር ስለ ሙሴ በትር በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ብሎ ያለው ጌታ ያ አባብ የት ነው የተሰቀለው በመድረ በዳ ነው ይላል በመድረ በዳ ነው በመድረ በዳ ነው አባቡ የተሰቀለው ስለ አባቡ መሰቀል ነው ያወራው እንጂ ስለ ሙሴ በትር አይደለም ያወራው የሙሴ በትርና በመድረ በዳ ላይ የተሰቀለው እባብ እባቡ እባብም ቢሆንም ግን ልዩነት አለው አንደኛ ይሄኛውን በአላማ ላይ በእንጨት ላይ አርገ ሰቀለው ነው ያለው የሙሴ በትር ግን የጀመረችው ከግብጽ ነው ከግብጽም ከመሆኑ በፊት በመድያ ምድረ በዳ ያባቱ ማነ ነው የአማቱን የዮቶሩን በጎች በሚጠብቅበት ሰዓት ላይ በዚያን ሰዓት ላይ በጁ ላይ ይዞት የነበረውን ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ተራራ አነባው ክፍሉ ወደዛ ወደ እግዚአብሔር ተራራ በመጣ ሰዓት ላይ በጅ ላይ ያለው ምንድነው ብሎ ጌታ በጠይቆ ሰዓት ላይ በትር ነበርና ወደ ግብጽ ሊልከው ባለ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር በዚያ ያሉ የእስራኤላውያን የነገደ እስራኤል የአብርሃም ልጆች የያዕቆብ ልጆች በዚያ ያሉ አይሰሙኝምና ማን ላከኝ ብዬ ልባላቸው ብሎ ባለ ሰዓት ላይ ከመልክት ጋር ጭምር ስለላካው በጅ ላይ ያለው ምንድነው ብሎ አለው በትር ነው ብሎ አለው ጣላት ብሎ አለው በትሩ አን ጣላት እባብ ሆነች ይላል ይሄ ለመልክትነት ነው ጌታ ይሰጠው እሱኛው በትርና በመድረ በዳ ሲጓዙ ከግብጽ ከወጡ በኋላ ወደ ሲና ምድረ በዳ መጣው እየተጓዙ ያለ በዘሁልቁ መጽሐፍ ላይ የተነገረው በቁጥር 20 ማን ምዕራፍ 21 ላይ የተነገረው በትር አር ወይ በትር ይተባል ወይ ደሞ ከየ ከ ከነሐስ ከነሐስ እባብን ሰርተክ በአላማ ላይ ስቀለው ብሎ ያለው እሱ በትርና የማን ነው እሱ እባብና የሙሴ በትር እባብ የተለያዩ ናቸው ማቸም እባብ እባብ ነው እባብ ዝርያ ምን ምን ለዩነታ ያለው ምናም ነገር ብሎ ለሚላ አባብ አባብ ነው ግን ያኛው በትር ነው በጣም ምራት ነው አባብ የሆነው ይሄኛውም ግን ሊትራሊ አባብ ነው የነደፋቸው በዛ አባብ የተነደፈው ህዝብ በነሐስ ተቀርጾ የዛ ነው አባብ ምሳሌ እንዲደረግ ነው ያደርገው ያ ማለት ግን የሙሴ በትር አይደለም የሙሴ በትር የሙሴ በትር በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 4 ላይ ነው ያለው እሱን ሄጄ ላምብብና ከክፍሉ ላይ እናገራለን ተባረኩ
ለምን ይሄን እናገረው በጣም ብዙ ሰው አዲስ ኪዳናዊ ነው ምንድነው ግርግር የምትፈጥሩት መጽሐፍ ቅዱስ ያ አይደለም ወይ ብዙዎችም እንደውም ካባቶች ህግር ስር ቁጭ ብለህ ነበር መማር የነበረብ ሳትማር ብለዋል እንግዲህ እኔ ዘመኔን ተመረ ያለሁኝ ማለት ይችላል ሆነት ለምናገር ብዙ ባላካበድም ብዙ እንትም ባለለም ብዙ ጊዜ ካባቶች ማራለው ብዬ ተመረ ያለሁ በዛኛውም ቤቴም በዚህኛውም ቤት ማለት ነው አሁን ግን በቃ ሁነተኛ አባት አገኘው ሱም ጌታ ኢየሱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ ነው የቃሉ ባለቤት ይሄ ማለት ግን አባቶች ሁነተኛ የሆኑ አባቶች ዛሬ ሜሉም ከነሱ አንማር ማለት ይገር አይደለም እና ካባቶች ተማርና ትርጓሜውን በደንብ ስታቀው ያኔ መልሱ ፍንትው ብሎ ይታይላል ምናም ነገር ብለው ላሉን በደንብ አይቻለው ጠይቅ ያለሆን ተጠያይቀናል አሁን ግን የእግዚአብሔር ቃል አለ ማንንም መጠይቅ እስከማልፈልግ ድረስ የእግዚአብሔር ቃል አለ በኦር ይዘጻት ምዕራፍ እንግዲህ ነው አሁን ዛዘር ዝር ውስጥ አልጋው ስለ እስራኤልና ስለ ሙሴ ከግብጽ መውጣት አፋችንን የፈታንበት ቃለ ተለት ምን ሰማው በእግዚአብሔር ቃል ላይ እለተለት በሰነበት ትምርት ቤት ሁሉ ሳይቀር ሲነገረን እንደዚሁም በስብከት ምድርጃ ሲነገረን እስራኤል እግዚአብሔር ከግብጽ ምድር አወጣ ተብሎ ሲሰበክ ሲነገረ የነበረ ታሪክ ስለሆነ እናንተ ሁላችሁ ታውቃላችሁ እዛ ዘርዘር ውስጥ አልገባ ቁጥራ እግዚአብሔር የሕዝቡን ጨህት ሰማ አደመጠ አድናቸው ዘንድ ወረደው ብሎ አለው እና ሙሴ ባጭሩ ቃል ሙሴም እግዚአብሔርን እነ ሆነ ወደ እስራኤል ልጆች በወጣው ጊዜ ያባቶች ያባቶቻቸው አምላክ ወደ እናንተ ላከኝ ባለው ጊዜ ስሙ ማን ነው ባሉኝ ጊዜ ምን ላቸዋለሁ ብሎ አለው ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ኦር ይዘጻት ምን ላቸዋለሁ ብሎ አለው ይላል እግዚአብሔርም ሙሴን ያለና የሚኖር እኔ ነኛ አለው እንዲህም ለእስራኤል ልጆች ያለና የሚኖር ወደ እናንተ ላከኝ ትላላ አለው እግዚአብሔርም ሙሴን እግዚአብሔርም ደግሞ ሙሴን አለው ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ትላላ ያባቶቻቹ ያብራሃም አምላክ የይሳቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ወደና አንተ ላከኝ ይህ ለዘላለም ስሜ ነው እስከ ልጅ ልጅ ድረስም መታሰበየ ነው ሂድ ለእስራኤል ሽማግሌዎችን ሰብስብ እግዚአብሔር ያባቶቻቹ አምላክ የአብርሃም የይሳቅ የያዕቆብ አምላክ መጎብኘትን ጎብኝቷቸዋል በግብጽም የሚያደርግ የሚያደርጉባቸውን አየው ከግብጽም መከራ ወደ ከናአናውያን ወደ ከኬታውያን ወደ አሞራውያን ወደ ፌሪዛውያን ወደ ኢያውያውያን ወደ ያቡሳውያን አገር ወተትና ማር ወደ መታፈሰው አገር አወጣቸዋለሁ ብሎ ተገለጠልኝ በላቸው እነርሱም ቃሉን ይሰማሉ አንተና የእስራኤልም ሽማግሌዎች ወደ ግብጽ ንጉስ ወደ ፈርዖን ትገባላችሁ የዕብራውያንም አምላክ ተገለጠልን አሁንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሰዋ ዘንድ የሶስት ቀን መንገር በመድረ በዳን ንህር ትሉታላችሁ ነገር ግን በጽኑ እጅ ካል ሆነ በቀር ቴዱ ዘንድ የግብጽ ንጉስ እንደማይ 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 ፈቅድላችሁ እኔ አውቃለሁ እኔም እጄን ዘረጋለሁ በማድርግባቸው ተአምራቴ ሁሉ ያው ልብ ብላችሁም በማድርግባቸው ተአምራቴ ሁሉ ግብጽ ነመታለሁ ከዚያም በኋላ ይለቃቸዋል በግብጻውያንም ፍት ከዚህ ህዝብ በ ለዚህ ህዝብ ሞገስን ሰጣለሁ እንዲም ይሆናል በሄዳችሁባ በሄዳችሁበት ጊዜ ሁሉ ባዶጃችሁን አትሄዱም ነገር ግን ያንዳንዱ ሴት ከጎረቤቱ ከቤቱ አብ ካለችው ሴት የብር ንቃ የወርቅን ንቃ ልብስንም ተለምናለች በወርቅና እቃ ልብስንም ተለምናለ በወንዶችና በሴቶች ልጆችም ላይ ታደርጓላችሁ ግብጻውያንንም ተበዘብዛላችሁ ብሎ ጌታ አላችሁ ባጭርካል እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ምድር ሲያወጣ ብዙ ተአምራቴን እጄን ዘረጋለሁ በማደርግባቸው ተአምራቴ ሁሉ ግብጽ ነመታለሁ ነው ያለው ግብጽን ከመምታቱ በፊት እግዚአብሔር ወደ ፈርዖን ፊት ሙሴና አሮንን ሲልካቸው የእስራኤል የነገድ አለቆች አባቶችን ሲልካቸው ወደ ፈርዖን ፊት ሲገቡ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በሲን በዛ በመዲያ ምድረ በዳ ላይ ባገኘው ሰዓት ላይ በጁ ላይ የነበረው በትር ነው የጠይቀው ምን እንደሆነ ጅላ ያለው ቴንክ ዩ ደግ እየሰለገባ ኢብራይስ ቋንቋም ምታቁም ሰዎች ነው ማንበብ ትችላላችሁ ደግሻ ቴንክ ዩ ተባረክልኝ እ ሙሴም ማለ ይላል ኦር ይዘጻት ምዕራፍ አራት ላይ አራተኛው ላይ ሙሴም ማለ እኖ አያምኑኝም ቃሌንም አይሰሙም እግዚአብሔርም ከቶ አልተገለጠልህም ይሉኛል አለ እግዚአብሔርም ይህቺ በጅ ያለችው ምንድናት አለው ይላል እርሱም በትርናት አለ ወደ መሬት ጣላት አለው እርሱም በመሬት ላይ ጣላ ተባብም ሆነች ሙሴም ከርሱ አሸሸ ሙሴም ከርሱ አሸሸ እግዚአብሔርም ሙሴን ያባቶች አምላክ ያብርሃም አምላክ የይሳቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር እንደተገለጠልህ እንዲያምኑህ እጅን ዘርግተ ጅራቷን ያዛው አለው እጅንም ዘርግቶ ጅራቷን በጅ ውስጥ ያዘ በትርም ሆነች እግዚአብሔርም ደግሞ እጅን ወደ ብብት አግባለው እጅን ወደ ብብቱ ባገባ ጊዜ እነሆ እጁ እንደበረዶ ለምጽ ሆነች ይላል 
እርሱም እጅን ወደ ብብት መልሳለው እጅኑም ወደ ብብቱ በመለሰ ከብብቱም ወጣ ጊዜ እነው ተመልሳ ገላው መለሰች ደግሞ ማለው እንዲም ይሆናል ባያምኑ የፊተኛይቱን ምልክት ለበብላችሁ ስሙ የፊተኛይቱን ምልክት ነገር ባይሰሙ የሁለተኛይቱን ምልክት ነገር ያምናሉ እንዲም ይሆናል እነዚህን ሁሉ ምልክቶች ባመኑ ቃልህንም ባይ ሶሪ እነዚህን ምልክቶች ሁሉ ባያምኑ ቃልህንም ባይሰሙ ከወንዙ ውሃን ወስደ በደረቁ መሬት ላይ አፍስሰው ከወንዙ ወስደ ከውሃ በደረቁ መሬት ላይ ደም ይሆናል ብሎ አለው ይላል በጣም ብዙ ምልክቶች ናቸው ሁኑት anyway ጌታ ህዝቡን ከግብጽ ምድር ካወጣ በኋላ ከማውጣት ሶሪ ከማውጣት ወፊት ሙሴን ከመዲያም ምድረ በዳ አንስቶ ጠርቶት ወደ ግብጽ ወደ ፈርዖን ላቀው በፈርዖን ፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገባ የኢብራውያን አምላክ የእስራኤል አምላክ ወይ ያብራሃም የይስሐቅ ያያቆብ አምላክ እነኚናቸውና ዋናው አባቶች ፒላር የተባሉ አባቶች እነኚናቸውና የነዚህ ቅዱሳን አባቶች አምላክ የእስራኤል ቅዱስ ለኡል እግዚአብሔር ያህዌ ወይ ኤሎሂም ልቀቅ ኢላሃ ለዝቤን ብሎ ሙሴ ወደ ግብጽ ንጉስ ወደ ፈርዖን ገብቶ በተናገረው ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ለአንደኛ ለእስራኤልም የነገዳ አለቆችና አባቶች ለህዝብ ለህዝቡ አያምኑኝም ስለማያምኑኝ አምላካችን ያብራሃም አምላክ አልተገለጠልህም አላየሁም ብለው ይሉኛል ስለዚህ ስለማያምኑኝ ብሎ ባለው ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሁለት ምልክቶች ነው ያለው ሁለቱ ምልክት አንደኛ ለእስራኤልም ህዝብ ነው ለፈርዖንም ነው ለእስራኤልም ህዝብ ነው ለፈርዖንም ነው ሙሴን ፈርዖንም ማያምነው ምስራኤልም ህዝብ አያምነውም ነበር አላመኑትም ነበር እስራኤላውያንም አላመኑትም ነበር ይህንን ምልክት ባሳየ ጊዜ በፊታቸው በሆነ ሰዓት ላይ ያኔ ያምኑሃል ነው ብለ ያለው በጣም ይገርመው ነገር በጅ ላይ ያለችው ምንድናት አለው ይላል በጁ ላይ በዛ ወቅት ላይ በሲና ተራራ በኮሬብ ተራራ በመድያም ምድረ በዳ ላይ በዛን ቦታ በነበረበት ሰዓት ላይ ያማቱን የዮቶሩን በጎች በሚጠብቅበት ሰዓት ላይ ያያዘው በትር በትር ነው ከንጨት የተሰራ በትር ነው ሌላ በቃ ሌላ በጣም እንትን ምንድነው ይሄ እንደው ከሰማይ ይወረደ በትር ነው ምናም ነገር ብለን እንምንለው አይደለም በቃ በትር በትር ነው አንድ ሰው ከብት ሲጠብቅ ወይ በግ ሲጠብቅ ወይም ደሞ ከብትም ቢጠብቅም በጎችም ቢጠብቅም እንደዚሁም ደሞ በገጠሩ ዓለም ላይ በትር ይያዛል ከከተማ ከተማ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወሩ በትር ይያዛል እና እንደ ማንኛው በትር በትር ነው ያያዘው ሙሴ ስለዚህ በጅ ላይ ያለችው ምን ደብሎ ሲለው በትርናት አለው ጣላት አለው ይላል አያምኑኝም ብሎ ስለአለ ነው እንጂ እግዚአብሔር ዝም ብሎ መለኮትነቱን ለማሳየት ሙሴ በእግዚአብሔር ስለላላመነ እግዚአብሔርም ደሞ መለኮት መሆኑ ላሳየውና እባብ አርገ በማሳየት እንደው አካባቢው ነባብ በባብ ሞልቼ በዚህ የተገረመ የተደነቀ ወይ ብሎ እንዲ ለማረግ እግዚአብሔር ለማስገረም ለማስደነቅ ለማስደመም ሳይሆን ራሱ ሙሴ በእምትልከኝ ሰዓት ላይ ስለማያምኑኝ ብሎ ሲለው ምልክት ሰጣhallው እጅራ ያለቻው አንበት ትር ጣላት አሉ ጣላት ይላል ሲጥላት ወዲ አሁኑ በትር ሆነች በትር ሆነችው በእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት ነው ለብብላችሁ ስሙ አንድ አንዶች ዛሬ አስነጥሶም ይወጣላቸው ካሉ በደም ይወጣላቸዋል እግዚአብሔር በመለኮታዊ ተአምራት ነው ያችን በትር እባብ እንድትሆን ያረጋት ሙሴ ደግሞ ባት አይደለም የግብጻውያን ጣንቋሽ ደግሞ ባት አይደለም ደብተራ ደግሞ ባት አይደለም በእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት ነው الناس ወዲያውኑ በትሯ እባብ ስትሆን ሙሴ አቅፏት ወዲያውኑ ይዟት እንደ ሽመል ነገር ይዞ አሁን እንደሚታየው ሃይማኖት መሪዎች እንዳሉት እንደዛ ይዞ ተንጎ ማለለ ሚል የለም ዛጋ እንደውም በትሯ እባብ ስትሆን ሙሴ ሸሸ ይላል ሸሸ ነው የሚለው ግልጽ አይደለም ለይ መልክቱ በጣም ግልጽ ነው ግልጽ ይሆንላችሁ ይመጣል ቁጥር 3 ላይ ኦሪ ዘጻት ምራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ እባብም ሆነች ሙሴም ከርሷ ሸሸ ይላል ምክንያቱም በእግዚአብሔር መልኮታዊ ተአምራት የተደረገ ነገር ነው ጌታ ነው ያለው ያብራሃም አምላክ ነው ያለው በሲና በእሳት በቁጥቋጦስ ተገልጦ ያወራው እግዚአብሔር ነው የጌታ እንድምጽ ስለሚያቅ እዛ ጋ ያችን በትር ደረቂቷን በትር በጎች ይጠብቅበት የነበረውን በትር ወይ ለመመርኩሻነት ያያዘውን በትር እሱን ጣለው ብሎ ሲለው ሲጥልና አባብ ሲሆን ጣለ ያለው እግዚአብሔር ነው 
በትሪቱ ንባብ ያረጋት እግዚአብሔር ነው ሲያያት ፈራ ይለ ከዚያስ ሸሸ ይለ እግዚአብሔርና ተመለስና አንሳትና ያዛት ብሎ ባይለው አይዛትም ነበር ሙሴ ምናልባትም ሸሽቶ ወደ አማቱ ጋር ወደ የዱንኳኖቻቸው ነበር የሚገቡት ፈራ ይላል እንኳን ይዞ እንደዚህ ይዞ ሊንጎ ማለል ቀርቶ አይደለም እንደዚህ ፎቶ ምናም ነገር ይዞ ሊነሳ ምናም ነገር ያ ደሞ የሆነው በትሩ አንድ በትር ነው ያ አንድ በትር ደሞ የሆነው መንታ ወልዶ ሁለት ባባ አይደለም የሆነው ሶስት አራት ባባ አይደለም የሆነው ስንት ባብ ነው የሆነው አንድ ባብ ነው የሆነው ዛሬ እንግዲህ ግዴላችሁም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስን እናገራለን ባባን ወጋ ነው እ የ የ የ መንፈስ ማለት ነው አንድ በትር ነው የሆነው ማን ነው ሶሪ አንድ በትር ነው ያለው አንድ ባብ ነው የሆነው መንታ ወልዶ ሆኖ አልወለደች በትሪቱ መንታ ወልዳ በዚህና በዚህ እንትን ያሉ አልወጣ ኦኬ ይሄንን ያደረጋው አንደኛ ለህዝቡ ለእስራኤል እና ለፈርዖን ምልክት እንዲሆን ይሄንን ታደርጋ ለእስራኤል አለቆችን ፍት በፈርዖን ፍት ካመኑ ሰየው ካላመኑ ደግሞ ሁለተኛውን ተከታላለ ብሎ ሁለተኛውን እጅን በብት በብት ውስጥ ጨምራለው ጨመረ ለምጾ ነች ይላል ከዛው አሁንም ደነገጠ እግዚአብሔር ነው የሚያወራው ደነገጠ ቀጥሎ መልሰ ጨምራታለው ጨመረ ደና ሆነ ይችላል ቁጥር 8 የሚለውን ስሙ እናንተ ይ ኦሪዘ ጻት ምራፋራት ቁጥር 8 ላይ የሚለውን ይት ደግሞ ማለው እንዲህም ይሆናል አለው ጌታ ራሱ ነው ያለው ባያምኑብህ ባያምኑ ሶሪ ባያምኑ የፊቱን የፊተኛይቱን ምልክት ባይሰሙ የሁለተኛይቱን ምልክት ነገር ያምናሉ አለው ሁለት ምልክት ነው የሰጠው አንደኛው በትሩ ባሞ ሆኖ ሁለተኛ እጁ ለምጽ መሆኑ ነው ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገው እንዳልኳችሁ ሙሴን ወይ ደሞ ፈርዖንን እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ለማሳየት እባብ እየሰራ አኔ አምላክ ነኝ እንዲህ ዝም ብየዋዛ መሰልኩ እንዴ ምናም ነገር ብሎ ለማስገረም አይደለም ተንፋሽና መንገዱን ያዘ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሰማይ የምድር አምላክ ለኡል እግዚአብሔር የእስራኤል ቅዱስ ለኡል እግዚአብሔር ያህዌ ነው የተገለጠው ጌታ አምላክነቱን ለማሳየት ፈጣሪነቱን ለማሳየት እ በማንም ፍት የሆነ ድራማቲክ ነገር እየሰራ ማድረግ አይተበቅበትም ያንን የፈጠረውን ፍጥረት ያ እንደዛ ብሎ ዙፋን ላይ ተቀመጣውን ሰውዬ ትንፋሹን በጆቹ ነው ትንፋሹን ባፍንጫው ላይ ያስቀመጠ ራሱ ጌታ ነው ታሪያን ነው ያደረገው ለምን ደም እናልባት እስራኤል ነገር አለቆች አያምኑኝም ብሎ ሙሴ ስለተናገረ ነው ፈርዖንም አያምኑኝም እስራኤልም አባቶች አያምኑኝም ታዲያ እንዲያምኑኝ እነኚህ ምልክቶች ታረጋለህና በትሩን ጣላ ነው ጣለ እጁን በብት ውስጥ ጨመረ ለምጽ ሆነ ወዲያው ነው የግብጻውያን ጣንቋዮች ያደረጉትን ታቁታላችሁ ጳውሎስ ሲናገር የተናገራቸው ያኒስና ያምብሬስ ብሎ ስማቸውን ጽፎታል እነሱ ሰዎች ያኒስና ያምብሬስ ሙሴን እንደተቃወሙት እነሱ ጣንቋዮች እንደነበሩ በግብጻውያን ፍት ማን በፈርዖን ፍት እነሱ ጣንቋዮች እንደነበሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰማርዮች ይናገራሉ። ግብጻውያንም በጥንቆላቸው በመተታቸው በትራቸው ንባብ አደረጉ። ግን የእግዚአብሔር በትር ወይ ደግሞ የሙሴ በትር የተባለው የነኛን እባቦች ዋጠ ይላል። ዋጠ ይላል። ይሄ በትር የሙሴ በትር የተባለው። ይሄ በትር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ጋር ያውን የኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 በትር ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ይሄኛው በትር ለብብላችሁ ስሙ ይሄኛው በትር ወይ ደግሞ ይሄ እባብ የተባለው ማለት በትራው ደባብነት የተቀየረችው ማለት ነው ምንም ግንኙነት የለውም የትኛው ነው ከተባለ እስራኤል ከግብጽ ከወጡ በኋላ በመቀባር ተሻግረው በመድረበዳ እየተጓዙ ይያሉ ሙሴና እግዚአብሔርን እስራኤላውያን በድንኳኖቻቸው አሙ በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ ተቆጡ በዛ ሳለ እግዚአብሔር መቅሰፍትና ቆጣ በእስራኤል ላይ በነደደ ሰዓት በኦሪዝ ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ላይ የተተቀረጸው ነው እሱ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ተጠቀሰው ሙሴ በመድረበዳ እባብን እንደሰቀለ ነው ያለው እዚህ ጋር ነው እባብን አልሰቀለ በትሩ ወደ እባብነት ተቀይራ በፈርዖን ፍት በግብጻውያን ፍትና በእስራኤል ላይ ነገዳ አለቆች ፍት በእስራኤል ህዝብ ፍት ነው ያንጂ ያደረገው አልሰቀለም በግብጽ ሳለ ማለት ነው 
አን የትኛውን አሮይ ይመትር ነው ያሉት አሮይ ማለት በግዕዝ እባም ማለት ነው አሮይን በሉት ምንም በሉት በእብራይስም በግሪክም በኦሮሚያም በትግርኛም የተለያየ ስም ሳይሙለት የተበለ የፈለገ በሉት በጃፓኖች ቋንቋ ማሙሽ እንደሚባል ማሙሽ ነው ምናም ነገር ይባላል የሚባል ነገር ሰምቻለሁና አንድ ጃፓናዊ ፊት ማሙሽ ብላችሁ በትጣሩ ይሸሻላሉና እንደዚህ ሲሉ ሰምቻለሁ እኔ ጃፓኒኛ ቋንቋ አላቀም ግን በጃፓኒኛ ማሙሽ ማለት እባብ ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ ምናልባት ሰዎች ነግረውኛል እና ምንም ማሙሽም ይባል ምንም ይባል እባብ እባብ ነው ኦኬ እባብ እባብ ስለሆነ ታዲያ ይሄ በኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 3 እና 4 ላይ ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ባላማ ላይ ተሰቀለው እባብ ነው ወይ አይደለም 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 የኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው እባብ አይደለም የትኛው እባብ ነው የኦሪት ዘውልቁ ምዕራፍ 21 እና ነበር ቶሮ አዲስ ኪዳን ላይ መምጣት ስለ ከአባቡ ወጥቼ ነው ኢየሱስ የጋ መምጣት ስለምፈልግ በደም ስሙ ኦኬ ኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ደስ ብሎ ይነም ሰብከው ዘውልቁ 21 እንዲላል በደቡብ በደቡብም በኩል ተቀምጦ የነበረው ከናአናውያን የኤራድም ንጉስ የኢታሪም መንገድ እስራኤል እንደመጡ ሰማ ከእስራኤልም ጋር ሰልፍ አደረገ ከነርሱ ምርኮ ማረ ከእስራኤልም ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እነዚህን አሳልፈ በጀ በተሰጣቸው ከተሞቻቸውንም እርም ብዬ አጠፋለሁ ብሎ ስለተሳለ እግዚአብሔርም የእስራኤልን ድምጽ ሰማ ከናአናውያን አሳልፎ ሰጣቸው እነርሱ ከተሞቻቸውን ርም ብለው አጠፉ የዚያን ስምራስ የዚያን ስፍራስም ሄርማ ብለው ጠሩት ይላል ከሆርም ተራራ ከኤዶሚያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባህር መንገድም ተጓዙ የህዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሳ ደከመ ህዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በመድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብጽ ምድር ያወጣን እንጀራ የለም ውሃም የለም ሰውነታችን ይሄንን ቀላል እንጀራ ተጸየፈች ብለው ተናገሩ መናውን ማለት ነው አላል እንጀራ ብለው ተጸይፏት እግዚአብሔርም በህዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ ይላል እግዚአብሔርም በህዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ ህዝቡም ተነደፉ ከእስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ ህዝቡም ወደ ሙሴ መጣው በእግዚአብሔርና በእርሱ በእናንተ ላይ ስለተናገረ ስለተናገር በድለናልና እባቦችን ከኛ ያርቅልን ዘንድ ወደ ተክላ ሃይማኖት ጸሊ ወደ አብርሃም ጸሊ ወደ ኢሳቅ ጸሊ ወይ ወደ ወደ ሌላ ጸሊ ብለው አላሉ ወደ ማ ጸሊ ወደ እግዚአብሔር ጸሊልን አሉት ይላል እዚህ ጋር እንደ ግራመንገር የተናገረ ይለፍ ሙሴ ከሱ በፊት የነበሩ አባው ነበሩ አባቶች ማ እግዚአብሔር በግብጻውያን ፊት ሞገስ የሰጠው ዮሴፍ በፈርዖን አለቆች ፊት የተሞገሰው ዮሴፍ ግብጻውያን ላይ ሁሉ በስልጣን እንዲወጣ ያደረገው ዮሴፍ ከሱ በፊት የነበሩ አባው አባቶች አባቶች ይማኑ 12 የነገደ አለቆች እነ ሮቤል እነ ዳን ንፍታሌም ይሳቆር የተባሉት ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ መገኛ የሆኑ አብርሃም እና ኢሳቅ ያይቆብ የተባሉት እስራኤል የተባሉት ወደ እነሱ ጸልይልን ብለው አላሉትም። አንኛው ሊሰመርበት የሚገባው ማለት ነው። የሆነ መቅሰፍት ከእግዚአብሔር ዘንድ መቅሰፍት ሲመጣባቸው ወደ ሰው የሚጸልዩ ሰው ወይ ስላሉ ነው ዛሬ ማለት ነው ወደ ፍጥራን ይጸልያሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ መቅሰፍት በመድራችንም ላይ በግሊዮታችንም ከመጣ ወደ ሰው ስጮሁ ብትወሉ እግዚአብሔር አይሰማችሁም ይሰማል አዎ በደም በመሰማት አለበት ወደ ሰው ሲጸለይ እግዚአብሔር አይሰማ ለምን እግዚአብሔር በዚያንም ዘመን እንኳን ሙሴን ራሱ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን ነው ያሉት አይ የለም ሙሴ አንተ በእግዚአብሔር ፊት ብቁ ስላልሆንክ በግብጽ እንደተወለርክና ቃለን ግብጻዊ የሆነውን ሰውዬ እንደገደልክም እና ቃለን ነፍሰ ገዳይ ስለሆንክ እግዚአብሔር ስለማይሰማክ በአባታችን በአብርሃም በኩል ጸልይልንና በዛ በኩል መተክ በይሳቅም በኩል እንደምንም ተማጽነህ በያቆም በኩል እንደምንም ብለ ተላማምጠ ተላማምነህ ጸልይልንና እግዚአብሔር ነኝ ነባቦች እንዲያርቀልን አድርግልን ብለው አላሉ። እሚጸልይ ወደ ማን እንደሆነ ያቃል እስራኤል። ሙሴም ራሱ ያቃል ሙሴም ብለው ቢሉትም ራሱ አይጸልይም ሙሴም ምክንያቱም 
አብርሃም ጸሎት አይሰማ ይጸልያል እንጂ ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል እንጂ ኢሳቅም ጸሎትን አይሰማ ያዕቆብም ጸሎትን አይሰማ እግራ መንገዴ ማለት ወደ ፍጡር የምጸልዩ ወደ ፍጡር የምትለምኑ ሰዎች ወረዱ ለምን ስለማይጠቅማቹ ስለማይበጃቹ ማለት ነው ወደ ፍጡር አይጸለይ አይጸለይ ወደ ፍጡር ሙሴ ከሱ በፊት ወደ ነበሩ አባቶች አልጸለይ እስራኤላውያንም እነኛ ሰማቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ አብርሃም እና ኢሳቅ ያዕቆብ ይትባረክ አምላከ አባወይነ አብርሃም ኢሳቅ ወ ያዕቆብ ተብሎ እንኳን ብለን ብንልም ያባቶቻችን ያብርሃም ኢሳቅ ያዕቆብ አምላክ ይባረክ ነው እንጂ አልነው አባቶቻችን አብርሃም እና ኢሳቅ ያዕቆብ ጸሎትን ስለሚሰሙ ለነሱ በኩል በነሱ በኩል አርገህ እዛ እንደዚህ በአቋራጩ ሄደህ በጥጉ በኩል አልፈህ በቅያሱ በኩል ታጥፈህ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ጸልይልና ከዛ እግዚአብሔር እንዲሰማን ጸልይልን ብለው አላሉትም ቀጥታ ነው እግዚአብሔር ነው ጸልየው ሙሴ እግራ መንገዴ በእግዚአብሔርን በድለናልና አባቦቹን ከኛ ያርቅልን ዘንድ አባቦቹን ከኛ ያርቅልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት ሙሴም ስለ ህዝቡ ጸልየ ይላል እግዚአብሔርም ሙሴን እባብን ሰርተ በአላማ ላይ ስቀል የተነደፈው ሙሉ ሲያዩ ሲያያት በህይወትም ይኖርል አለው ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በአላማ ላይ ሰቀለ እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ ይላል ምን ባለ ጊዜ ባየ ጊዜ ነው ሄዶ በተሳለመ ጊዜ ዳና አይልም አንድ በተሻሹ ጊዜ አይልም ሁለት ባማተቡ ጊዜ አይልም ሶስት ባዩ ጊዜ በስጋ አይናቸው ባዩ ጊዜ ዳኑ ይላል ገልጽና አጭር ማለት ይሄንን ከአባቡ ማን ከነሐሱ አባብ እንዲቀረጽ ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር ነው ሙሴ የሆነ ከአባ ማን ከነሐስ ወይ ደሞ ከወርቅ ወይ ደሞ ከብር ወይ ደሞ ከአልማስ ወይ ከብረት ወይ ከንጨት አባብ ያደረገ በራሱ ተነሳሽነት ተነስቶ ያደረገው ነገር ምንም ነገር የለም ራሱ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያደረገ ስራ ያለው ከዚያ ሲሄንን አባብ ከነሐስ ቀረጽና ስቀለው በእንጨት ላይ በአላማ ላይ በሚታይ ቦታ እና እሱን ባዩ ጊዜ ይድናሉ ነው ያለው ደግሞ አለው እሰልሰው አለ ይሄ ንግግር በጣም ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በአላማ ላይ ሰቀለ እባቡ የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ ይላል ባየ ጊዜ ነው ዳነ ጌታ ስሙ ይባርክ ይሄ እባብ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ማን ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ጌታ ሙሴ በመድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው የሰው ልጅ ልጅ ሰቀል ይገባዋል ብሎ ያለው ከዚያስ ይሄንን ሰቀለውና ባላማ ላይ ሰቀለውና እሱን ባዩ ከዳኑ በኋላ እችን በትር አደራ ሙሴ ለልጅ ልጆቻቸው እንዲተላለፍ ከቃል ኪዳኑ ታቦት ጋር ከህጉ ከመስክሩ ጋር አብረ አድርገህ ለልጅ ልጆቻቸው ስርዓት እንዲሆን አስተላልፈኝ ብሎ ጌታ አላለው አንድ ለምንም በየመለው በኦሪ ዘሁልቁ ምዕራፍ 16 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የቆሬ ልጆች ዳታና አቤሮን ከፋሌት ልጅ ጋር ሆነው የነገደ ሮቤል ናቸው እነሱ ተነስተው በሙሴና በአሮን ላይ ተነስተው በተ በተናገሩ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር የቆሬንና ወገኑን እንዳጠፋና ቃል ምድር ተከፍታ እንዳወጣቸው የተጣሉበት ምክንያት ራሱን የቻለ ትምርት ስላለው ጌታ ቢፈቅድ ለወደፊት እናያለን እሱ የእስራኤል አባቶችና ህዝቡ በወቅቱ የነበሩት ከነገደ ሮቤልና ከነገደ ለዊ ወገን የሆኑት የቆሬ ልጆች የተጣሉበት ሙሴን የተጣሉበት በቅድስና በሆሊነስ ትምርት ነው ባይዘው ይ በቅድስናና በአገልግሎት ጉዳይ ነው ክነትን እኛም ካንን ማከማ ያንሳል እንዴ ነገደ ለዊ ብቻ ነው እንደሚያጥ ነው ያውም ደሞ ከለዊ ነገድ ደሞ አንበረም የተባለው ማለት ነው ሌሎቹ አያጥኑ ከለዊ ነገድ እንኳን እጣን እንዲያጥን እግዚአብሔር የመረጠው ያአሮን ቤት ነው አሮን የማ ወንድም ነው የሙሴ ወንድም ነው ሙሴና አሮን ማርያም ነብይቱ አባታቸው አንበረም ነው እናታቸው ዮካብድናት እና ከነገደ ለዊ ሆኖ አንበረም እና ይመረጠው ካንበረም ቤት ካንበረም ቤት ራሱ ሲመርጥ አሮን ነው እንጂ መረጠው ሙሴ ካህን አልነበረም ማርያምም ካህን አልነበረችም እነሱ ነቢያት ናቸው አሮን ግን ካህን 
ኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ ወንድም አሮን ካን ይሆን ሊን ዘን ቀድስል ሊ ነው ብሎ ያለው እጣን በፊቱ እንዲያጥ ለእስራኤል ልጆች እንዲያሰሰሪ እግዚአብሔር ያዘዘው አሮንን ነው እና እነኚህ የቆሬ ልጆች ተነስተው በእግዚአብሔር ላይ በተቃውሞ ሰዓት ላይ 250 ሰው ይዝናቸው የተመረጡ ሰዎች እንዲሁ ነሸጥ አርጓቸው እኛስ ልብሱ ለብሰን ጥምጥሙን ጠምጥመን እንዲ ዝም ለመ መቀደስ ያቀተና እንዲ እጣን እንደዚህ ማወዛወዝ ያቀተና እንዲ በለው በሙሴ ላይ ተቆጠተው በተነሱ ሳል ላይ ያው እንግዲህ ሙሴ ሊከራከላቸው አልቻለም እግዚአብሔር እርሱ የሆነው እና ያል ሆነውን ይለያል ብሎ ያደረገው ነገር ታቃላችሁ ነገደ የቆሬ ልጆች አለቁ ምድር ተከፍታ ማለት ነው ከሮቤል ልጆች ጋር ኤልያብ ኤልያብ ልጆች ዳታና አቤሮን ይተባሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ምን ብሏለ በኦሪዝ ዘውልቁ ምዕራፍ 17 የሚቀጥለው ክፍል ላይ 16 ላይ ሆኖ ኦሪዝ ዘውልቁ ምዕራፍ 17 ላይ እኔ ለክነት ያአሮንም ቤት እንደለየሁና ከሱ ልጆችና ከሱ ዘር ውጪ ሌላ ሰው እጣን ለማጠን ሌላ ሰው በፊቴ እጣን ለማጠን ለእስራኤል ልጆች ለማስተሰረይ የሚገባ ሰው ቢኖር እንደሚሞት ምልክት እንዲሆን ከ12 ነገደ አባቶች ከ12 ነገደ እስራኤል አባቶች ላይ የለዊን በትር የኤፍሬምን በትር የመናሴን በትር የብንያምን በትር የዛብሎንን በትር ሁሉንም ሰብስብ አምጣና በለዊ በትር ላይ ያአሮንን ስም ጻፈው ብሎ በኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 17 ላይ ጽፎ አስገባ ከጻፎ በኋላ ወደ መገናኛው ድንኳን አምጣና ዘክቶበት ወጣ ታቦቱ ባለበት 12 አባቶች ይሞረኮዙበት የነበረ በትር በወቅቱ ጃቸው ላይ ነበረ ከግብጽ ምድር ሲወጡ ይዘውት እየተመረኮዙበት አሽዋውን እየተመረኮዙበት ይወጡት የነበረውን በትር ተቀበልና ከጃቸው ለበብለይ ሰመኝ እሺ ለበብለይ ሰማ ይሄ ዝም ብሎ እዚ ድርሳ ነባልቴት አይደለም ማወር የእግዚአብሔር ቃል ነው እና እነኚህ የነገድ አባቶች ያዙትን በትር ሰብስበህ በለዊ በትር ላይ ግን ያአሮንን ስም ጻፍና ካህን የሆነኝን ሰው ለመምረጥ እኔ እንደመሰክር ወደ መገናኛው ድንኳን አግባልኝ ብሏል ወደ መገናኛው ድንኳን አስገባው በማለዳ በነጋ ሰዓት ላይ ሙሴም ወደ መገናኛው ድንኳን ገባ በትሮቹን ማውጥቶ በእስራኤል ነገድ አለቆች ፍት ሲያስቀምጠው የለዊ በትር ላይ የተጻፈችው ያአሮን ስም የተጻፈባት የለዊ በትር አቆጥቁጣ አበባ ፍሬና ፍርታ ተገኝ ይችላል በዛ ለሊት ማን ያን ያደረገው እግዚአብሔር ያሁዌ ስሙ ይቀደስ የእስራኤል አምላክ ሊሆን እግዚአብሔር እሱ እንደዚህ ያደረገ ከዚያ በኋላ በትሯ ያለችባትን ሰዎች በትሩን ሲያዩ ያአሮን በትር ለምልማ ቆጥቁጣ ከለዊ ነገር ይሆነው ማለት ነው። አቆጥቁጣ ለምልማ ፍሬን አፍርታ በተገኘ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር እንዲያለው ይላል ሙሴ። እና መልሳል ወደዚህ ወደ ኦሪዞንል ቁመራፍ 21 ላይ ማለት ነው። እሱን ክፍል እግዚአብሔር እንዴት እንዳለው? እህ እንዲያለው ጌታ እ ቁጥር 6 ላይ ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገራቸው አለቆቻቸው ሙሉ 12ቱን በትሮች ያንዳንዱ ማለቃ በእያባቱ ቤት አንድ በትርን ሰጡት ያአሮን በትርም በበትሮች መካከል ነበር ይችላል ሙሴም በትሮቹን በእግዚአብሔር ፊት በመስክሩ ድንኳን ውስጥ አኖራቸው እንዲህ ሆነ በነጋም በነጋ በነጋው ሙሴ ወደ መስክሩ ድንኳን በገባ ጊዜ እኖ ለለዊ በትር የሆነችው ያአሮን በትር አቆጠቆጠች ጌታ ስሙ ይባረክ ለመለመች አበባ ማወጣች የበለስ የለውዝንም አፈራች ሶሪ የበሰለን ለውዝንም አፈራች ሙሴም በትሮቹን ሁሉ ከእግዚአብሔር ፊት ወደ እስራኤል ልጆች አወጣቸው ከመገናኛው ድንኳን ማለት ነው እነርሱም ይያዩ ያንዳንዱ በትሩ ነው ሰደ እግዚአብሔርም ቁጥር 10 ላይ የሚናገሩን ኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 እግዚአብሔርም ሙሴን ያአሮን በትር ወደ ምስክሩ ፊት መልስ ወደ ድንኳኑ መልስ ታቦቱ ወደ አለበት መልስ ወደ መገናኛው ድንኳን መልስ እግዚአብሔርም ሙሴን ያአሮን ያአሮን በትር ወደ ምስክሩ ፊት መልስ ማጉረመርማ ማጉረመርማቸውን ከኔ ዘንድ እንዲጠፉ እነርሱም እንዳይሞቱ ለሚያመጹብኝ ምልክት ማን ነው እንዲያመጹብኝ እቆይ ለሚያመጹብኝ ልጆች ምልክት ሆና ተጠበቀ አለ ይላል ምልክት ሆና ተጠበቀ ይሄን ነው ይፈለኩትኝ ሙሴም ዲው አደረገ እግዚአብሔርም እንዳዘው ዲው አደረገ ይላል ሶሪ ሳነበው ስለአኮለት አተፍኩት የእግዚአብሔር ቃል ብሎ የሚለው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ብሎ የሚለው ያአሮን በትር ፍሬ ካፈራች ካበበችና ፍሬን ካወጣች በኋላ 
እግዚአብሔር ምን አለ ይላል ሌሎች የነገድ አባቶች አለቆች በትሩን ሲወስዱት የሙሴ በትማን ያሮን በትር ግን ፍሬ ያፈራቹ ያበበቻው ከዚህ በኋላ በትውልዳቹ በዘር ትውልዳቹ ላይ ማንንም ሰው ተነስቶ የክነት አገልግሎት ይገባኛል እጣን ላጥን ይገባኛል ብሎ በኔፊት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ወይ ደግሞ በዓለም በሚሰራው በቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ ማንንም ሰው እንደፈለገ እንዳይሆን እንደፈለገ ለማጣን ነሳለው ብሎ እንዳይል የነሸጠው ሁሉ ተነስቶ ሊያጥንልኝ እንደማይችል የእስራኤል ልጆች ትውልዳቸው ሁሉ ያውቁ ዘን በትሪቱን መልሰህ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ አኑራት አለው ይላል ከመስክሩ ጋር ተጠበቅ አለው ይላል ባይ ዘ ዌይ በኋላ ላይ ነው አይ ቲንክ ከሴሎ በኋላ አልነበረም ከሴሎ በኋላ እስከማቀው ድረስ ሴሎ ድረስ ነበር በታምር ያበበቹ ያአሮን በት ሁለቱ የድንጋይ ጽላቶች በቃል ኪዳኑ ከቃል ኪዳኑ ታቦት ጋር ሆኖ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ ለነዌ ልጅ ለያሱ አምስቱን የኦሪት መጻፍትን አብሮ ሲሰጣው እነኚህ በሙሉ ከኪዳኑ ታቦት ጋር ይጣበቁ ነበር የጠፉ በዘመን አይታወቅም ግን እስከ ሴሎ ድረስ ነበር ሙሴ ሞት ማነው ሙሴ ሞቶ ያሱ ተተክቶ ዮርዳኖስን ተሻግረው የከናአንን ምድር ከወረሱ በኋላ ነበር የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ነብይ ናገሩት አሁን ይታያቹ የአሮንን በትር ለዘላለም እንድትጠበቅ ለልጆች ምልክት እንዲሆን ወደ ምስክሩ መልስና አስገባው እቺን በትር ባየ ሰዓት ላይ ማንንም ሰው ማንንም ሰው ለማጠን ማንንም ሰው በኔፊት ለማገልገል ቢመጣ የመረጥኩት አሮንና የሱ ልጆች እንደሆነ ያውቁ ዘንድ መልስን ይብሎ አስገባው ይላል ያንን ግን በኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለውን በትር ማን ሶሪ ምንድነው አላማ አንጨት ማለት ነው በትር አይደለም እሱ ጥልቅ የእንጨት ነው የእስራኤል ልጆች ሁሉ እንዲያዩት ከፍ ባለ እንጨት ነው ለቃ አጣና የሚያክል እንጨት ነው ትልቅ ትልቅ እንጨት ነው ማንንም ሰው ሊያየው የሚችል ረጅም እንጨት ነው በትር ሰዎች የሚዙት በትር አይደለም እና በሱ ላይ አድርገ ስቀልልኝ ብሎ አለው ይላል ካለውስ በኋላ እግዚአብሔር ያንን ከነሐስ ላይ የተቀረጸው ንባብ ባዩ ጊዜ ይድናሉ ባዩ ጊዜ ነው የሚለው በጣም ይገርሙ ደግሞ አለው በተሻሹም ጊዜ በነኩት ጊዜ ባማተቡ ጊዜ አይልም ባዩ ጊዜ ነው የሚድኑት እስራኤልም ባዩት ጊዜ ዳኑ ይላል ይሄ አዲስ ኪዳናው የተምርት አለው በኋላ መጣበታሉ ዋናው ጌታ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ማን ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ የተናገረው ኦሪ ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው እሱኛውን በአላማ ላይ ሙሴ በመድረበዳ የተጓዙ ሳሉ የሰቀለው የነሐሱን እባብ ነው እሱኛው ነው እንጂ በኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 2 ማን ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ሙሴ በፈርዖን ፍቴ ጣለው በትር እሱ አይደለ ኦኬ ታዲያ እግዚአብሔር የቀርመውንም በትር ለሙሴ እባብ ያረገው እግዚአብሔር ነው አንድ በዘውልቁ 21 ላይ ደግሞ በመድረ በዳሳሉ ከና ሰባብ ቀርጸ ስቀለው ቡላ ያለው እግዚአብሔር ነው ሁለት እግዚአብሔር ሁለቱንም በትሮች ያ በፈርዖን ፍት የነበረውን በትርም ይሁን ይሄኛውን በኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለውን በትርም ይሁን ለዘላለም ለልጅ ልጆች እንዲጠበቅ እንደውም የሃይማኖት መሪዎች ይሆኑ ወይ ደግሞ የሀገር መሪዎች ይሆኑ እሱን ይዘውት እንደዚህ ይታዩ አርማቹ ይሁን ምልክታቹ ይሁን ብሎ አላዘዘ ይሰማል በደም በብለብ ብለ ሰማኛልኩ አይ አላዘዘም ጌታ ከናስ የተቀረጸው ንባብ አይተው በዳኑ ሰዓት ከዚያስ እቺን በትር አደረ አጠብቃት ማንንም የሃይማኖት መሪ የሆነ ወይ ደግሞ ማንንም የሃገር መሪ የሆነ ነገስታት በእስራኤል ላይ ሲነግሱ እሷን በትሪ ይዟት በማከል ወይ መስቀል አስቀምጠው ወይ ደግሞ በግራና በቀኝ መንታባብ ኮብራ አባብ ያለበት መስቀልኛ ነጭ በግራና በቀኝ አድርገው እሷን ይያዙ የሃይማኖት መሪዎችም ይሆኑ የሀገር ነገስታቱም ይሆኑ እሷን ይያዙ በትረ ሙሴ ይያሉ እሷን ይያዙ ይውጡ ይጉቡ ለልጅ ልጆቻችሁ ሁሉ መታሰቢያ ይሁን ብሎ አላለም ይሰማል አላለም ግልጽ ቆነም ነገር ሽታለም አላለም ጌታ ያው መጻፉን እናምን አላለም እንደውም ያላላቸውን በሙሴ ዘመን የነበሩ ሰዎች ከአባቡን አይተው ከነሐስ የተሰራው ንባብ አይተው ከዳኑ በኋላ ሙሴ ሞቷል እና ሸግጡ ሸሽገው ይዘውት ያው እንደ አገራችን ህዝብ ይወዳል እንደዚህ የናቴ አባቴ ምናም ነገር ያለ ውርስ የቅቤ ቅል ምናም ነገር እንደሚወራረስ ልክ እንደዛ ማለ አላለም ጌታ እና ያንን በሙሴ ዘመን የነበረውን እባብ አቆይተውት 
የይሁዳ ንጉስ የነበረው ሕዝቂያስ እስከነገሰበት ዘመን ድረስ ረጅም ዘመን ነው ሕዝቂያስ ከይሁዳ ነገስታት ወገን ነው በይሁዳ ነገስታት ላይ ነገሰ የመጀመሪያው ንጉስ እንግዲህ እስራኤል ለሁለት ከተከፈለ በኋላ በይሁዳ ላይ ነገሰው ሮባ ነው ሮባ አም ነው ከሰለሞን ሞት በኋላ ማለት ነው ከ1050 እስከ 1010 ቀድሞ ለተ ክርስቶስ ሳኦል ላይ ነገሰው ከ1070 እስከ 9 ሶሪ ከ1010 እስከ እስከ 9.70 ድረስ ዳዊት ላይ ነገሰው ከ9.70 እስከ 9.30 ድረስ ወይ ደሞ እስከ 9.31 ድረስ ሰለሞን ላይ ነገሰው ሰለሞን ከሞተ በኋላ ልጅ ሮባ አም ነገሰ ከሮባ አም በኋላ አቢያ አሳ ኢዮሳፍ ጥያሉ ነው ሄዱት ስለዚህ ከዳዊት ቤት ከነበረው ንክስና እንኳን ኢዮሳፍት አራተኛ ነው አምስተኛ ነው ከሮባ አም ቀጥሎ ወይ ስድስተኛ ማለት ነው ያን ያህል ዘመን ተጉዟል ማለት ነው ሙሴንን ስራዓት አልሰጣቸው አደረ አይዛቹ እንበትር ይጣብቁትና በአመት በአመት ይዛቹ ቱቱ በየቀኑም በየክብረ ባዓሉም ለእግዚአብሔርን ባል ተከብሮ ወደ መገናኛው እንኳን ወደ ቤተ መቅደሱ በመተዱ ሳል ላይ አይሁድ በአመት 3 ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይታያሉልን ተሰብስቦ በዚያ ሳል ላይ እችን በትር አደረ አንድ አትረሱ አትሺ ብሎ መልክ ታልሰጣቸውም ትዛዝም አልሰጣቸውም እነሱ ማል አደረጉም ወነተኞቹ ማለ ነው ደብቆ ግን ያዘው እስራኤላዊ ያጥንለት ነበር ህዝቂያስ ጋር ግን ሲደርስ ሲያይ ይሄ እኮ ናስ ብቻ ነው ብሎ ወስዶ ቀለጣጠመው ይላል በሁለተኛ ዜና መጻፍ ማኖ ሁለተኛ ነገስ መጻፍት ላይ ምዕራፍ 18 ላይ ታገኙት አለች ስክፈል ሰባበረው ናስ ብቻ ነው ብሎ ደሞ ያጥኑለት ነበር ይላል በጣም ይገርመው ማለት ነው ያጥኑለት ነበር ይላል እግዚአብሔር ጠኑ አላ አለ ለብብላችሁ ስሙ የምትሳደቡ ኦርቶዶክሳውያን ይሄንን ቪዲዮ በዩቲዩብም ላይ መሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር እጠኑ ብሎ ያላለውን እባብ እስራኤል ሲያጥንለት ከኖረ እግዚአብሔር ያዙት ብሎ ያላለውን የእባብ ምሳሌ ይዘውት ከኖሩና ህዝቂያስ ካስጣላቸው እሱ የተነገረበት ለአዲስ ኪዳን ጥላ የሆነበትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል አሁን በምንም አይነት መልኩ የሀገር መሪ የሚሆን የሃይማኖት መሪ ከእባብ የተሰራሽ መን ነገር ይዞ በእንትያ አባብ ያለ ነገር እሱን ይዞ እንዲንጎራደድ በሱ እንዲባርክ በሱ እንዲወጣ ምንደው ተብሎ ይጠየቅ የሙሴ በትር ነው የተባለ የሙሴ በትር አይደለም ወዴት ወዴት ነው የሙሴ በትርማ የሙሴ በትር የተባለ ኦሪት ዘሐት ጻዓት ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ነው ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው የሙሴ በትር አይደለም ገልጽ ነው አይደል በደም በግልጽ ነው የሙሴ በትር አይደለም ኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ተጠቀሰው የሙሴ በትር አይደለም እሱ አይደለም ይሄው ለሚጠይቋችሁ ሁሉ ለሚጠይቋችሁ ሁሉ ወይ ደግሞ መልስ ብለው ለሚሉት ሁሉ ይሄ ነው ኡነቱ የሙሴ በትር አይደለም ኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ያለው የሙሴ በትር አይደለም በአላማ ላይ ስቀለ ነው በእንጨት ላይ ነው ያለው እንጨት ሁሉ በትር አይደለም እሱ ለእስራኤል ልጆች ሁሉ እንዲታይ ከፍ አርጎ የተሰቀለበት እንጨት ነው የሙሴ በትር ኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ነው በት ሶሪ በተለይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እና 2 3 ላይ ያለው ማለት ነው አዎ እንደውም ይሄ የእባብ ምልክትን ሶሪ በጆቻቸው ላይ የእባብ ምልክትን የሚዙ የጥንት አረማውያን የሆኑ የሃይማኖት መሪዎችም ይሆኑ የጥንት አረማውያን አሃዛብ እንደ አይነት ለምንምር ነበራቸው ማን ወልደ አህመድ ነህ ማን ነው ተባለው አይ ቲንክ ያለ በረተ ነው መጥተህ አንተ እንትር ምትለው እህ እሺ የጌታ የጌታ ወንጌል አንተም ስለሚያስፈልገ ለተውክ ማህመዳውያኑ ማለት ነው እንጂ ስርዓተን አደብን አስይዘ ነበር ግን ወንጌል አንተም ስለሚያስፈልገ የፈለካው የተናገርክ ለተውክ እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባርክ እና የጥንት አረማውያን ጣኦታ የሚያመልኩ ሰዎች በጆቻቸው ላይ ምልክት ይዛሉ በጆቻቸው ላይ ብቻ ሳይሆን የእባብን ምልክት የጥንት ግብጻውያን የጥንት ግብጻውያን በጭንቅላታቸው ላይ 
ነገስታቱ ፈርዖኖቹ በሚነፍሱ ሰዓት ላይ የኮብራ አባ ምልክት ያደርጉ ነበር በጭንቅላቶቻቸው ላይ በሚይዟቸው በትሮች ሁሉ ላይ ግብጻውያን ያደርጉ ነበር በታናሽዋም በታላቋም ኤጂያ በተባለቹ ምድር ላይ ያሉት ባሁን እንኳን ባሁን ዘመን እንኳን በቻይናም በቬትናም በነኚ በሚባሉት በኤጂያ ምድር ላይ ያሉት ሀገሮች የሩቅ ምስራቅ የሚባሉ ሀገሮች ባንድም በሌላ መንገድ በትራቸውም ላይ ልብሳቸውም ላይ ኢቨን አርማቸውም ላይ ኦሎምፒክ እንኳን ውድድር በሚደረግ ሰዓት ላይ እዩት የቻይና ራሷ የምታረጋው ባንድራውም ላይ ኦሎምፒክ ቤተኛውም በኳስም ላይ በምን ላይ ታድርክ ድራገን ነው ኢስት ድራገን የምስራቅ ዘንዶ ተብሎ ምልክት ያርጋሉ ለምን እሱ ነው የሚያመልኩትና ማለት ነው እና በሽመልም ላይ ይሁን በልብስም ላይ ይሁን በጭንቅላታቸው ላይ ግብጻውያንም ይሁኑ በምን የሚያደርጉት የሚያደርጉት የእባብ ምልክትን የሚያደርጉ ሰዎች በሙሉ እባብን የሚያመልኩ ሰዎች ናቸው ክርስቲያን በምንም አይነት መልኩ በክርስቶስ ክርስቲያን ከተሰኘ በኋላ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ካመነ በኋላ የሚያምነው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክስም ነው ማሆንም ያለበት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ኡነት ይሄንን ነው ታዲያ እነኚህ የጥንት አረማውያን የሆኑ ሰዎች አሁን በዚህ ዘመን ያሉ አሐዛብ ይሄን አይነት ልምምድ ያደርጋሉ የጥንት ግብጻውያን ያደርጋሉ ሌሎችም የአዛብ ሀገሮች ባቢሎን በጥንት ዘመን የነበሩ ቤተኛው ከአምልኮታቸውና ከጣውቶቻቸው ጋር የእባ ምስል አለበት ግማሹ ሰውነት የሰው የሚመስል ግማሹ እባብ የሚመስል ዘንዶ የሚመስል እንደዚህ አይነት ምልክት አላቸው እና በገንዘቦቻቸው በሳንቲም ሳንቲማቸውን ሲያሰሩ በገንዘቦቻቸው ኖት ብር ላይ ሲሆን በብራቸው ላይ በልብሳቸው ላይኛው የኢትዮጵያውያን በሙሉ ምንድነው አብዛኛው ምናረገው በልብሳቸው ላይ ልብስ በምን አሰራር ሰዓት መስቀል ነው መስቀል ነው ያበሻ ልብስ በምን አሰራር ሰዓት ላይ መስቀል ነው ወይ ክርስቲያኖች ሆነን እንደሞ በቤተክርስቲያናችን በኦርቶዶክስም በካቶሊክም በወንጌላውያን ማማኞች መስቀል ነው የመስቀል ምልክት ነው ምናረገው ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች በደልና ኃጢያት በመስቀል ላይ በእንጨት ላይ እንደተሰቀለ ሰለምናምን ይሄንንም ሆነ ሰለምንቀበል መስቀሉን ስናደርግ ከአባብ ጋር ያደረግን አይደለም ምን ያረጋል ባብ ምን ያረጋል ባብ ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እኩል እኩል ምን ያደርጋል ባብ መስቀሉን አጅበውት ነው ማከከል ላይ ምን ያደርጋል ባብ መስቀሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታቸው የተሰቀለበት ሆነ በምንም አይነት መልኩ ትርጉም የሌለው ማለት ነው ከጥንት አረማውያን የተቀዳ ነው የመስቀል ምልክት በጥንት በነበሩ ክርስቲያኖች ክርስቲና የመጀመሪያ አሁን እኛ የመጀመሪያ ክርስቲያኖች እንዳሉን ታቃላችሁ 2000 አመት ዘመን ቤተክርስቲያን አልፋለችና በዚህ በ2000 አመት ታሪክ ውስጥ ቤተክርስቲያን ለምልክትነታቸው መስቀልን ተምልክት ያለበት መስቀልን ለአርማነት ይጠቀሙበት ነበር አሁንም ጭምር ያለው እሱ ነው ለዚህ በእኛም በወንጌላና ማኞች ጋር ሙሎንጌልም መካነ ኢየሱስም ቃል ይሁት የትኞቹም ቸርቾች አንዳንዶቻችን ከውጪ አንዳንዶቻችን ከውስጥ መስቀል እናርጋለ ኦርቶዶክሳውያንም ካላ ያረጋሉ በውስጥም አለ ካቶሊካውያንም ያረጋሉ ሰናረግን የቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ ያለ መስቀል ከአባብ ጋር ሆኖ አይደለም የተደረገው አንድ ካህናቶች የሚዙት መስቀል ከአባብ ጋር ሆኖ አይደለም የታዘው ሁለት ልብሳችን ላይ ምናስቀርጸው የሚሆን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሁሉ ሳይቀር የተደረገው መስቀል ከአባብ ጋር አብሮ ጎን ለጎን የተደረገ ነገር አይደለም አይደረግምም ነውር ነው ታዲያ የሃይማኖት መሪዎች የተባሉት ለምን እንደሆነ ከአባብ ጋር የማኑ ከመስቀል ጋር አብሮ ያለ ምንት ይያባብ ለምን የታዘው ነው ሰላል ገባኝ አይደለም ጠይቃችሁ ደግሜ ደግሜ ደጋግሜ እንዳልኩት እናንተ እናቶቻችሁን ትኩስ እንጀራ እየበላችሁ ባደጋችሁበት ጊዜ እኔ ከገጠር እስከ ገጠር ከጎንደር ጎጃም ከጎጃም ሰሜንሽዋ እ ተንገራትቼ ነበር የጽልቅ መንገር መስሎይ ማለት ነው ያንን ያን መንገር ያን ዘመን ጌታ ኢየሱስ ራራልኝ እንጂ እንጂ በደም በጣይቄ ነው አብዛኞቻችሁ አባቶችን ጣይቅ ባላችሁ ያላችሁት ጣይቅ ጣይቀ ነው በደም ባርገን ጣይቃ ጣይቄ ያለው እና አንቺ ጣይቂ ከጣይቅ ካፈለክሽ እናንተ ጣይቁ ካፈለጋችሁ 
እኔም ምጠይቀው እነተኛው የነፍስ አባቴ ሳይሆን እነተኛው የነፍስ አባቴን ኢየሱስን አግኝቻለሁ የነፍስ አባቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህኔ ማለት ነው ሶ ነው እነተኛ የነፍስ አባት ናልባት የነፍስ አባት ማያዝ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሞት ሽረት የሌለበት ሞት ሞቶ ሞት ይዞት ያልቀር በመልከ ጽዴ ክነት ለዘላለም ሊቀ ካህን ተብሎ ይታመነ በአገልግሎቱ ፍጹምነት የተገኘለት በርሱ በኩል የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው የታመነ ሊቀ ካህን እግዚአብሔር በመሃል ላይ ማለለት ሊቀ ካህን እንደ አሮን ክነት ያይደለ ክነቱ እንደ መልከ ጽዴ ክነት የሆነ ፍጹምነት የተገኘበት እግዚአብሔር አብን ደስ ያሰኘ ባገልግሎቱን ፍጹምነት የተገኘበት የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነፍስ አባቴ ነው እና ነፍስ አባት ብላችሁ ሰዎች ነው ያዟችሁ ሰዎች ቀይሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዙ የነፍስ አባት ሱ ነው ማን ሰው ሰው ለሰው የነፍስ አባት ሊሆን አይችልም አቤት ቁርጥ ያለ ወንጌል ለምናገረው ሰው ለሰው የነፍስ አባት ሊሆን አይችልም እንዴት አንቺ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረሽ ነው ሰው ነው ነፍስ አባቴ ሰው ነው ብለሽ ታያለሽ የነፍስ አባት ሰው ነው ወይስ እግዚአብሔር ነው በርግጥ እግዚአብሔር አይደል የነፍስ ባለቤት እንዴት ሆነስ ነፍሳችሁን ለሰው የነፍሳችሁን ለሰው አባቴ ነው ብላችሁ እንዴት ተሰጣላችሁ አይሰጥም እና ሊቃ ካህኔ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ የነፍስ አባቴም ነው ፈጣሪም ነው ሊቃ ካህኔም ነው ሰው ሆኖ በመወለዱ ሊቀ ክነትን ንክስናን እና ደሞ ነብይነትን እነኚህን ማአረጋት ይዟል በያቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ሊነግስ ለመንግስቱ ፍጻሜ እንደሌለ ሆኖ የነገሰ ያአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንድ ክነቱ በአሮን ክነት ያደለ በመልከ ጽዴ ክነት በመሃል ላይ ሆነን ክነቱን ያያዘ በክነቱ ፍጹምነት የተገኘለት የእግዚአብሔር አብ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኮርማዎች በፍየሎች በጥጆች ደም ሳይሆን በገዛ ደሙ ኃጢያታችንን አስተሰርዩ በገዛ ደሙ ያ ኃጢያትን ይቅርታ ሰጥቶን ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ለዘላለም የሚኖረው እግዚአብሔር አብጋ በመረትና በፍቅሩ በጸጋው ጉልበት ይዞኝ አሁን በአባቱ ቀኝ በክብር የተቀመጠ እንዲህ አይነት የታመነ ሊቀ ካህንና ጌታ ነ ያለን ለዘላለም ስሙ ይባርክ ለዚህ ነው ኢብራሂም መልክ ጻፊ ሲናገር ምዕራፍ 8 ላይ ከተናገርኑ ዋና ነገር ይሄ ነው ይላል ምንድነው ዋናው ነገር እንዲላል ከተናገርኑ ዋና ነገር ይሄ ነው በሰማያት በግርማው ዙፋን ቀኝ የተቀመጠ እንዲ አይነት ሊቀ ካህን አለን ይላል እሱም የሆነተኛ አይቱ መቅደስ አገልጋይ ነው እሷም በጌታ ሳማን በሰው ሳቶን በጌታ የተተከለች ናት ይላል በቀደሞ ቤቴ ንግግር ሊቀ ካህናት ዘይቀውም ሎሙ ለቅዱሳን በደብተር 8 ተክዚያብየር ተከላ ወእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ደብተራ ብሎ የሚለው ቃል ድንኳን ወይ ማደሪያ ብሎ የሚለው እንጂ ይሄ ተብታቢውን የሚባለው ደብተራ አይደለም እሱን ትርጉም ብቻ የሚይዝ አይደለም ይሄ ደብተራ ብሎ የሚለው ቃል ማደሪያ ወይ ድንኳን ብሎ የሚለውንም ጭምር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በመተከላት የምስክር ድንኳን ውስጥ በሰማያት ማለት ነው ለዘላለም ሊቀ ካህን ሆኖኝ ለዘላለም ሊቀ ካህን ሆኖን በርሱ በኩል የሚመጡትን ፈጽሞ ለዘላለም በህይወት ኖሮ በርሱ በኩል መጡትን ለዘላለም ሊያድናቸው ይላል እቴ በርሱ በኩል ወደ አብ ከመጣሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ያድናል በሌሎች በኩል ከሄዳችሁ መጨረሻችሁ እግግግራችሁ ተይዞ እሳቱ ወደማይጠፋበት ትሉ ወደማይንቀላፋበት የእሳት ባህር ነው የምትጣሉት ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ያመነ ከእግዚአብሔር አሁን ተወልዷል ነው ያለው እንጂ በጻርቃን በሰማታት በመላእክት ያመነ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል አላለም አንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ ነው እንጂ ስሙ በህይወት መጻፍ ላይ የሚጻፍለት በጻርቃን በሰማታት ምልጃና ተራዳይነት ያመነ ስሙ በህይወት መጻፍ ላይ ጻፍለታል ብሎ ምን ይለም ሁለት ስለዚህ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ ይላል ለመለስ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ በርሱ የሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ነው ብሎ ያለው የሰው ልጅ ብሎ ያለው ራሱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ስለ እሱ ስቅለት የሚናገረው ምሳሌ ነበር ማለት ነው እኔ እንደገባኝ እኔ እንደገባኝ የኦሪዛ ሁልቁ ምዕራፍ 21 በእግዚአብሔር ላይ ተቆጥተው እግዚአብሔር ላይ በእግዚአብሔር ላይ አፋቸውን ከፍተው በድፍረት በመድረበዳ አባብ እንዲነደፉ ያደረገ በአባቡ ምርዝ 
እየሞቱ ያሉ ሰዎች ባሉበትም ሰዓት ለመሞትም ይያጣጣሩ የነበረት ውልድ በነበረበት ሰዓት ሙሉ በሙሉ በእባቡ የተነደፈው ሁሉ ረክፈው እንዳይቀሩ ከራሱ ከእባቡ አላማን ከመነው ከናስ ቀርጸህ ባላማ ላይ ስቀለውና ባዩት ሰዓት ይድናሉ በልህበላቸው ብሎ ባለሰዓል ላይ ያየሰው ሁሉ እባቡ ላቸው ላይ ተንጠልጥሎ የነከሳቸው ቦታ ላይ ሆኖ እንደዛው እንዳለ እያቀሰቱ መርዙ በውስጣቸው ገብቶ እያቀሰቱ በሞትና በህይወት መካከል ሆኖ እንኳን እዛ ተነስተው ሃይማኖታዊ ስርዓት ሊያደርጉ ቀርቶ አይደለም ግዜም ማልሰጣቸው የምድረ በዳ አባብ ነው ኮብራ አባብ ነው በጣም አደገኛ ሆነ አባብ ነው በራሪ አባብ ነው ነድፏቸዋል እና ሊሞቱ ያቀሰተ የነበረውን ትውልድ እዛው አባቡ ተንጠልጥሎባቸው አባቡ ተጠምጥሞባቸው በመድረ በዳ ተነድፎ ባሉበት ሰዓት ላይ በዛው ተንጋለው ባሉበት ሰዓት አላማውን እንደምንም ብለው ከናስ የተቀረጸው ንባብ ባዩ ሰዓት ዳኑ ይላል ይሄ ለክርስቶስ ኢየሱስ ምሳሌ ስለነበር ነው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመጥቶ የተናገረው ማን ማለት ነው በቀደመው እባብ በኤደን ገነት በአጥያት መታለል ባይና አምሮት በስጋ ፍቃድ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሄደን በቀደመው እባብ ተነድፈን በሐሳብ ሐሳባችንን አበላሽቶት ለእግዚአብሔር ካለ ነገር መታዘዝ ላይ አበላሽቶብን መርዙን ረጭቶብን ያጥያትን ስራ እንድንሰራ ከእግዚአብሔር ፍቃድ አርቆን ወደ ሞታችን ይሄድን ያለን ሰዎች ለሞታችንም የሚሆነውን ማቃሰት ያቃሰትን ባለበት ጊዜ ያጥያት ድካም ከብዶብን ያጥያት ሸክም ከብዶብን እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ልኮ ብሎ ሲል የከበደብን ይሄ እህልናስ እንደ ተሸከመን አይደለም እንን የቀደመውን እባብ መርዝ ውስጣችን ይዘን ያ ኃጢያትን መርዝ ለእግዚአብሔር ፍቃድ የማይታዘዝ መርዝ እሱን ተሸከመን ይሄድን ያቃሰተን የነበረውን ትውልድ አምጥቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልጁን በመስቀል ላይ ሰቀለና በርሱ በታምን ትድናለህ ብሎ ሚል መልእክት ተመጣ እና እያቃሰትኩ ይያለሁ የእናንተን አላቀም የኔን በሞት መንገድ ላይ ይሄድኩ ይያለሁ ሁላችን ወደ በገዛ ጎዳናችን አዘንብለን ሁላችን የየራሳችን መንገድ ይሄድን ወደ ጥፋት ይሄድን ይያለን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መጥቶ ተሰቀለና በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያልጆስ ኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወድዋል ዓለም በርጁ አመኖ እንዲደን እንጂ በአለም ዲፈርድ ወደ ዓለም አላከውም ብሎ የሚለው ቃል የመስራቹ ቃል ሲሰበከን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እነኛ አባቡን አይተው የባቡ ምሳሌ የሆነውን አይተው እንደዳኑ ሁሉ ምን ማለት ነው ለደንነት የሆነ ነገር ማንንም ሰው ሊያዋጣልቻለ ከባቡ መርዝ ለመትረፍ እነሱ ምንም ያዋጡት ነገር የለም ከማየት በቀር እናስ ከማመን በቀር እንዴት ነው ያመኑት ብላችሁ ብትሉ ሙሴ የባቡን ምልክት አይታችሁ በታምኑ ትድናላችሁ ነው ያላችሁ ጌታ ካዩት ይድናሉ ነው ያለው አንዳንዱ አይቶት ያለ እምነት እንኳን ቢያይ አይድንም አይኔ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ምን ምንም አሁን እዚ በዚህ አይነ ግዜ ውስጥ ሆኖ የነከሰኛና ላይ የምን በግራና በቀኝ ስንት አራት ቦታና አምስት ቦታ ነው አባቡ የተንጠለጠለ ቢንዴት ብዬ ነው አሁን እዛ ሙሴ ሰቀለውን ማየው እና አኔ አላይም ብሎ ያለ ሰው እዛው ፍግም ብሎ ነው የሚቀረው ምክንያቱም የመዳን ቃል የመጣው በሙሴ በኩል እግዚአብሔር የተናገረው ባዩ ሰዓት ይድናሉ ነው ያለው ባዩ ሰዓት ዳኑ ይላል እና ሙሴ አንደኛ ይሄን በትር በትር አይደለም ሲጀምር እዛ ኦሪዞ ሁልቁ 21 ላይ ያለው ማለት ነው በትር አይደለም እንጨት ነው በእንጨት ነው አላማ ማለት እንጨት ነው የሚታይ ከፍ ያለ ትልቅ እንጨት ማለት ነው በሱ ላይ ስቀለው አለ እንጂ በትር አርጋችሁ አንተም ከቦንትኩ በኋላ ለእያሱ እያሱም ከሞተ በኋላ ለእስራኤል ነገስታት እየተቀባበሉ ለሃይማኖት መሪዎችም ለካህናቱም ቢሆኑ እነሱ ይያዙት ይውጡ ይግቡ ብሎ ሚል ነገር አልተናገረ አንዳንድ ቤታምነቶች በቡሊ ኪዳንም ሲፈተሹ ውድቅ ነው ባዲስ ኪዳንም ሲፈተሹ ውድቅ ነው ስለዚህ አሁን አዲስ ኪዳን ላይ ሆነ የክርስቲያን ምልክቱ ከተባለ መስቀል ነው የእግዚአብሔር ቃል ወይ መስቀልሽ መስቀል ከአባብ ጋር አይደለም
እንደዛ ማ ከሆነ ባቡ ማይ ላይ ነ ከሆነ ለምን እንደ አንገታቸው ላይ የሚደረግ አንገታቸው ላይ የሚደረገው መስቀል ላይ ለምን ባብ ግራና ቀኛ ይደረግም በቃ መስቀል ባለበት ሁሉ ባብ ማይጠፋ ከሆነ ለምን ደሱ ማይ ይደርማ አብሮ ማይ ቀረጸው ወይ ደሞ አብሮ ማይ ሰራው መንፈሳዊ ውርነት ማለት ይሄ ነው ከዚህ በለጠ ነገር ሌላ ነገር የለም እና ለተሳደባቹ ሰዎች ለሰድባቹ መርሲ ሆን ዘንድ ሳይሆን እኔ እኔ ተናገርኩት ተደኑበት ዘንድ ተፈወሱበት ዘንድ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ያያዝ መስቀል እናረጋለን ኦኬ መስቀል ካደረገን ከአባብ ጋር አይደለም አንዴ ከአባብ ጋር ይደረጋል አንዴ መስቀል ላከብራለን ተብሎ መስቀል መስቀል ይቃጠላል የመስቀል ቅርጽ ያለው ነገር ሁሉ ይቃጠላል ህዝቤ ወይ ንቃ እቶች ወንድሞች እናቶች አባቶች ንቁ በተለይ ቤት ውስጥ ሆናችሁ የም ቪዲዮ የምሰሙ እናቶችና አባቶች አሁን ኡነተኛው የትኛውንም የትኛውንም ቅርጻ ቅርጽ ይዘላን ሄድ ማለት ነው የትኛውንም ምልክት ይዘላን ሄድ ከመስቀል በቀር እሱንም ራሱ እንኳን ላንበብ ወዛ በነገስተ መጽሐፍት ላይ ያለውን ሁለተኛ ነገስተ መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ላይ ያለውን ቃል በህስቂያ ዘመን አምጥተው ሲያጥኑለት የነበረው ማለት ነው እንደዚህ ይላል እንዲም ሆነ የእስራኤል ንጉስ በኤላ ልጅ በሆሴ በሶስተኛው አመት የይሁዳ ንጉስ ያካዝ ልጅ ጽቂያስ ነገሰ መንገስም በጀመረ ጊዜ 25 አመት ሰው 25 አመት ጎልመሳ ነበር በኢየሩሳሌም ላይ ዘጠኛ አመት ነገሰ እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ነበረች እርሱም በአባቱ በአባቱ በዳዊት መንገድ በዳዊት ዳዊት እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቀን ነገር አደረገ በቆርብታ ያሉትም መስገጃዎችን አሶገደ ሐውልቶቻቸውንም ቀለጣጠመ የማማልካ ጸዶችንም ቆረጠ የእስራኤልም ልጆች ይላል የእስራኤልም ልጆች የእስራኤልም ልጆች እስከዚ ዘመን ድረስ ያጥኑለት የነበረ ነበርና ሙሴ የሰራውን የነሐሱን እባብ ሰበረው ስሙንም ነሁሽታ ብሎ ጠራው ይላል ምን አለ ይላል ሰበረው ይላል ራሱ ከእብራውያኑ ከእስራኤላውያኑ መካከል የተገኘው የሕዝቂያስ የተባለው የይሁዳ ንጉስ ደገኛው ንጉስ እሱ እስከነገሰበት ዘመን ድረስ ከሙሴ ዘመን ጀምሮ በእያሱም ዘመን ነበረ እያሱ ይወቀው አይወቀው አንዳንድ ጊዜ አባቶች መገለጥ ካለ መጣበስተቃል አያቁ ለምሳሌ የነገድ አለቆች ወይ ደግሞ መሪዎች እንደያሱም አይነት ሌሎቹ መሪዎች ህዝብ እየመሩ በነበሩበት ሰዓት ላይ የማይታወቅ በጣም ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር ካልገለጠለት በስተቀር አይታወቅም እና ያዕቆብ ያዕቆብ ሚስት እናታችን ራሄል ራሄል ካባቷ ከላባ ቤት በወጣሽ ሰዓት ላይ ካባቷ ቤት የላባን ጣኦታት ሰርቃ ይዛ ወጣ ነበር ተራፊ ማለት ነው ያዕቆብ ግን አያቅ ያዕቆብ ግን አያቅ እና አምጣታ የሴት ወግ ደርሶብኛል ብላ በሚል በኮርቻ ስር በራሷ በመትቀመጥ በስር አስቀምጣ አባቷ መጥቶ የያቆብ እንድንኳን ሲፈትሽ ይበረብር አማልቶቼን ወደ ታገኘ ብሎ ሲል አምጣታ ደብቃ ነበር ይላል ዛሬውም ብዙ ሰዎች በመንፍሳዊ መሪነትም የተቀመጡ ሰዎች ተከታዮቻቸው አብረው ያሉት እግዚአብሔር ህዝብ የተባለው ስንት ነገር ያደርጋሉ መገለጥ ካልመጣላቸው በስተቀር ያቆም ስንት ሰው ሸሽጎ ነው ቤቱ የናቴ አባቴ ምናም ነገር ብሎ የሚለው ወጥፎ ወታጥፎ ምናም ነገር መጥቶ አሜን ሃሌሉያ ያያለ ይዘላል እና ያዕቆብ አያቅም ነበር ይሄን ነገር ማለት ሰርቃ እንደወጣች አባቱ አንጣው ተራፊ ድንኳኖቹም በረበረ ወደ ሊያ ድንኳን ገባ ወደ ራሄል ድንኳን ገባ ላባ ያዕቆብን ድንኳን በረበረ በሙሉ ፈተሸ መጨረሻ ላይ አላገኝም አማልክቱን ያዕቆብ ግን ዲብሎት ነበር አማልክቶችን ፈልገ ያገኘህበት ሰው ካለ ያ ሰው ይሙት ብሎት ነበር ነቢያት ስለነበሩ አባቶች የሚናገሩት ቃል ያ ቃል ፍሬ ያፈራ ነበር ያ ሰው ይሙት ብሏል ያዕቆብ አይ አያቅም 
እጅግ የሚወዳት ራሄል ደብቃ ነበር መገለጥ ካልመጣላቸው ስተቀር አያቀም ማለት ወይ ባይነ ስጋው ካላየ በስተቀር አያቀም ግን ራሄል እንደደበቀችው ያያቆ ባያቀም ነበር አባትየው ምላባ ፈተሸ የራሄል አባት የሊያ አባት አላገኘም ወደ ሶሪያ ምድር ተመለሰ እነሱ መጡ ወደ ከናን ምድር መጣው ያያቆ በተናገረው ቃል ራሄል በቤተል ሞተ ይችላል በዛ ቃል መሰረት ተንሹን በኒያምን ኮለደች በኋላ በኒኦን ይብላ ጠርጣው ሞተ ይችላል እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው መለላቹ ፈልጌ ነው በያሱም ዘመን ይሄንን የናስ እባብ ደብቀውት ሊሆን ይችላል አላወቀም ምንም የተጻፈ ነገር የለም ግን ከያሱም ሞት በኋላ ዘመነ መሳፍን ሁሉ አልፎ ሳኦል ነክሶ ቀጥሎ ዳዊት ቀጥሎ ሰለሞን ከሰለሞን ቀጥሎ ሮባም ከሮባም ቀጥሎ አቢያ ካቢያ ቀጥሎ አሳ እዮሳፍጥ ብሎ ነክሶ እዮሳፍጥ ናና ነው ደሞ ህስቂያ ስድረስ ነው እየመጣ እዮሳፍጥ ጋር አለ ህስቂያ ዘመን በይሁዳ ነገስታት ታሪክ ውስጥ እስከያ እስከ ህስቂያ ዘመን ድረስ በእስራኤል ቤት ላይ ያ የነሐ ስባብ በኦሪ ዘውልቁ ምዕራፍ 21 ባላማ ላይ ስቀል የተባለው በዚያን ሰዓት ባያቹ ሰዓት ትድናላችሁ ብሎ ያለውን እያመጡ ያጥኑለት ነበር እስራኤል እግዚአብሔር አድርግ ያለው ነገር አያደርግም አታደርግ ብሎ ያለው ነገር ያደርጋል እኛም ልክ እንደነሱ ነን እግዚአብሔር አሁን በአዲስ ኪዳን አድርጎ ያለ ነው አዲስ ኪዳን ተዛዛለ የቡሊ ኪዳን ስርዓት አምጥቶ የሙሴ በትር ነው ምናም ነገር ብሎ በሚል ግርግር መፍጠር አይቻለም ያ አዲስ ኪዳን ተዛዛለ በቃ አጭር ነው ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ በርሱ የሚያምን የሰው ልጅ ነው በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖር የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባውል ያለው አሁን ወደ ሙሴ በትር አባብ ሳይሆን መመልክ መመልከት ያለብን እሱን ይያዝን እንድንጎም አለል ሳይሆን ያ አብ ልጅ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተሰቀለውን ጌታ በርሱ አመነን እንድንድን እንድንተርፍ ነው ያ አዲስ ኪዳን ወንጌል እንጂ እንደሱ አይነት በትርና ሸማል ይያዛችሁ ዙሩ ሚል ነገር የለም ጠንፍፍ ያለ በቃ ቆርጥ ያለ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ለመልክትነት እንኳን ይቀመጥ ብሎ አላ አለም እግዚአብሔር ቀደም እንዳልኳችሁ በኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 17 ላይ ያለውን ጌታ በመገናኛው ድንኳን መልስ ብሎ ያ አሮን በትር ለምለም አይነበረቻን ያ አሮን በትር ይጣበቅ ለእስራኤል ልጆች ለልጅ ልጆች ምስክር እንደሆን ብሎ ያለው እንደሱ እንኳን ያለው ነገር ቢኖር ኖሮ እንኳን ሺ ያስቀደናል አንድ እንደዛም እንኳን ብሎ ህዝቂ ያሰብሮታል ይላል እሺ የዘውልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 እሱ ነው ያ አሮን በትር እሱ ምሳሌ ነውና እሱ ነው ያዝኑ ብለው ሚሉ ሰዎች ካሉ ህዝቂ ያሰብሮታል ህዝቂ ያስ የሰበረውን ታሪያ በዚህ ዘመን ያሉ የክርስቲና ሃይማኖትን ከተላለም ብለው ሚሉ ይቀረጹ ብሎ ነው ወይ ጌታ አላለም እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ራሱ ህዝቂያስ ቢነሳ ያደረጋችሁት ያለ ነገር ተከላ አይደላችሁ ነው ብሎ የሚለው እንደኔ የገድ ህዝቂያስ መኖር የለበትም እነሱ በዘመናቸው እግዚአብሔር እናገልግላው አልፈውን እኛም በዘመናችን በቃ ጠንፍፍ ያለጫዋል ማለት በደም የጠራው ነው እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ቃል ሌላ የሚጠነፈፍ ነገር የለው ሌላ ትርጉም እንዳተረጉም እሺ ከبر ከወርቅ ይልቅ የነጠረ ቃል ነው እግዚአብሔር ቃል የታመነ ቃል ነው የተፈተነ ቃል ነው ማንም ሰው ሊያጠራው ማንም ሰው ሊያጠለው የማይችለው ማለት ነው የጠለለ ነው እሱ እንደው ምኛን ያጠለናል ያነጠረናል በደንብ አርጎ ይፈተነናል ያምላካችን የእግዚአብሔር ሕያው ቅዱስ ቃል ይህ ቃል ማለት ስለዚህ ህዝቂያስም ገላ ጉሎናል ጌታ ይባርከው ነገሮ ይተባረከም ነው ገላ ጉሎና የሙሴ በትር ነው ያለን ይዘንዳን እንጎራደል ምን ልታረጉ ነው እስካሁን ድረስ ያቆያችሁት ብሎ ሰባበረው ይላል እስራኤልስ ያጥንለት ነበርኩ ማጠን ብቻ ሳይሆን ያርዱለትም አሜን ይያሉ ምንም ነገር ሊያርጉለት የሚችሉት የነበረ ነገር ማጠን ማለት ማምለክ ማለት ነው የነሐስ ንባብ ያል ምን ያረጋል እግዚአብሔር በሙሴ በኩል እንኳን ራሱ የተናገረው ረጅም ዘመን እንዲቀመጥ አይደለም የነሐሱ ንባብ ትቀርጻ አለ እስራኤል ያ ያሉ መርዙ የተነደፉ በባቡ መርዝ የተነደፉ ሰዎች ባዩ ሰዓት ይድናሉ ነው ያለው በተሻሹ ሰዓት ይድናሉ ባማተቡ ሰዓት ይድናሉ ምንድነው በጨበጡት ሰዓት ይድናሉ ብሎ አይደለም ባዩ ጊዜ ይድናሉ አለው ባዩ ጊዜ ዳኑ ይላል እንኳን ወስደው ረጅም ዘመን እስከ ንጉስ ውስቂያስ ድረስ ሊያጥኑለት ሊተሻሹት ሊሸከሙት የሆነ እንት ማለ የሆነ ሽርጉድ ሊያበዙ ለቀርቶ አይደለም 
ባዩ ሰዓት ይድናሉ ከዛስ በኋላ ፔሬድ አለ ቀበቀሱ ብሊክ ይዳለ ሆኖ አዲስ ይዳለ ስለ መስዩ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ጥላነት ሆኖ ይናገር የነበረ የብሊክ ይዳን ስርዓት ነው ከሱስ ከመናገረው አንዱ በአባቡ መርዝዛ ምድረ በዳ ላይ ተነደፈ حزب አባ ከነሐሱ አባብ የተቀረጸውን አይቶ እንደዳኑ ሁሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በቀደመው አባብ በኤደንገነት በሰይጣን ማሳሳት አባብ በተንኮሉ ህዋንን እንዳሳታት እንዳለ ሐሳባቹ ተበላሽቶ መርዙን በሰው በራሱ ሐሳብ የራሱን ዕውቀት የራሱን ክፉ ሐሳብ በሰው ሐሳብ ውስጥ ጨምሮ ሐሳብን ያበላሽው እና ሐሳባችን በክፉ በቀደመው አባብ መርዝ የተበላሸት ውልድ በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞት በማመን እንደሚድኑ ሙሴ በመድረ በዳ ባብን እንደሰቀለ እንዲሁም የሰው ልጅ ልጅ ሰቀል ይገባዋል ብሎ በሚል ለሱ ምሳሌነት የተነገረ የብሪክዳን ለክርስቶስ ኢየሱስ ጥላ ሆኖ አንዱ ከሚናገር ከነበረው ከፈል አንዱ እንጂ እንዳልኳቹ እስራኤል የሚያርግ እንደነበረው እስከ ሕዝቂያ ዘመነ ድረስ የሚያጥኑለት ከበሮ ያዙ የሚደልቁለት የሚመቱለት የሚያሸብሽቡለት ቃን ሰይመው ይሄ ዛሬ መስቀል ነው ዛሬ እንድነው ብለው የሚሉበት እንደሚባለው ልክ እንደዛ እንዲያርጉ አይደለም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት ቅዱስ ጸ መስቀል የተባለው ጌታ በመስቀል ላይ ኃጢያታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላ ከዚያስ ከዛ መስቀሉ ሱ የተሰቀለበት መስቀል እየተሻሻቹ ትድናላችሁ ሚል ቃል የለም የለም እንዲ አይነ ፕሮቴስታንት ካለ ይውጣል የለም አንድ እንዲም አይነ ካቶሊክ ካለ ይውጣለት የለም የእግዚአብሔር ቃል ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ያ ልጅን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል እንጂ አለው መስቀል እስኪሰጥ ድረስ አልጅን ወዷል አላለ ለጁን እየሰጠው ለጁ ያለው ህይወት አለው ያለ እንጂ ለጁ ከመስቀሉ ጋር ያለው ህይወት አለው አይደል አንድ ለጁ ያለው ህይወት አለው ይላል እንጂ ጻርቃን ሰማታት ያሉት ስራ ያለው መልካም ምግባር ያለው ጥሩ አመለ ሸጋ የሆነ ሰው የዘላለም ህይወት አለው ብሎ አይደል ለጁ ያለው ህይወት አለው ወዘባአምን በወልድ ቦ ህይወት ዘላለም ለጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው የዘላለም ህይወት የለውም ይላል የዘላለም ህይወት ያለው በአብ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ነው እንጂ በቅርጻ ቅርጽ አይደለም ግልጽና ቁርጥ ያለው ነጥብ እናገረው የለም ሙሉ ወንጌል መስቀል ታረጋለች መካነ ኢየሱስ መስቀል ያርጉ በሙሉ ወንጌላዊ አማኞች ፕሮቴስታንት በሙሉ መስቀል ናርጋለ በቸርች ውስጥ ማለት ነው ከቸርቻችን ካላይም ጣሪያውም ላይ ወይ በውስጥም በኩል ማለት ነው እሱን በማ እሱን በመተሻሸት ነው ምድነው እሱን በማየቴ ነው ምድነው በለሽምት ይሆነ እሱ መስቀል ላይ የተሰቀለ ጌታ ቀራኒዮ ላይ ከዛሬ ሁለት ሻመት ቀራኒዮ ላይ የተሰቀለውን ያብልጅ ኢየሱስን እሱን አመነን ነው እንጂ ምንድነው እሱን አይተን ነው እንጂ የተረፈኑ ምን ተርፈው በ እሱ በተሰቀለበት መስቀል አይደለም በተሰቀለበት ሳይሆን በተሰቀለው አመነን ነው ምንድነው ዳግማታሎችን አማርኛ በተሰቀለበት ሳይሆን በተሰቀለው አመነን ነው ምንድነው እኔ ሜዳንኩት በሱ ነው በተሰቀለበት ሳይሆን በተሰቀለው ነው ዳንኩት የተሰቀለው ያብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባርክ ለዘላለም ስሙ ይቀደስ በተሰቀለበት ሳይሆን በተሰቀለው ነው የማይተን ሜዳን ነው ወይ አመነን ሜዳን ነው በርሱ የሚያምን ሁሉ ነው ያለው ያ አዲስ ኪዳን መልክት ይሄ ነው እንጂ ሌላ በየበትራቸው ወይ በምን ይዘው ነገር ላይ እባብና መስቀል እየቀላቀለን ወይ በምን ለብሰው ልብስ ላይ እባብና መስቀል ያስጠለፈን እየጠለፈን በእንደሱ አይነት ክርስቲና መለያ አይደለም የሙሴ በትርም የተባለ የሙሴ በትር አይደለም የሙሴ በትር የተባለችው ኦሪት ዘውልቁ ምዕራፍ አራት ላይ ያለችው አናት ኦኬ እሱ በትር ደሞ በእግዚአብሔር መልኮታዊ ታምራት እባብ የሆነ ነገር ግን እንጨት የሆነ ነው መስቀል ማለት ሶሪ በትር ማለት የኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 በአላማ ላይ ስቀል የተባለው እንጨትና ወይ ደሞ በኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 21 ላይ ከነሐስ የተቀረጸው ባብና 
በፈሮኡን ፊት የሙሴ በትር ተጠላ በኦሪት ዘጻት ምራፋራት ላይ ያለቻው በትር በእግዚአብሔር መልኮታዊ ተአምራት ወደባብነት የተቀየረችው በትር አንድ አይደሉም በትሮቹም አንድ አይደሉም በትር አይደለም የኦሪት ዘውልቁ ምራፋ አንድ ትልቅ እንጨት ነው ትልቅ እንጨት ነው አላማ የተባለው ትልቅ እንጨት ነው ግዙፍ ነው ለእስራኤል ቤት ሁሉ እንዲታይ ከፍ ብሎ የተሰቀለ እንጨት ማለት ነው ለክ ጌታ በቀራኔው ላይ ሲሰቀልበት ከፍ ባለ ቦታ ላይ እንደዛ እንደተሰቀለ እንደዛ ሆኖ የሚታይ አባቡን ከዛ ቀርጾ ወንድማችን ደግ ደግሽ አስቀምጦታል አይ ቲንክ በእስራኤል ምድር ላይ አለ ከያሪኮ ማን ከዮርዳኖስ ሲሻገሩ ከሞአብ ምድር ላይ ወደ እስራኤል ሲሻገሩ አሁንም አለ ቦታው ላይ አስቀምጦታል ምናልባት ፖስት አርጎታል ወይኔ መልሼ ፖስት ላርገው ይችላል ጽፈየበት ማለት ነው የተወሰነ ነገር ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ እ የተሰቀለበት እንትታችሁ የተሰቀለውን አምኘ ከዘላለም ጥፋት መዳን ፈልጋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ አዳኝና ጌታ እንዲሆን ፈልጋለሁኝ እና የን ጌታ መቀበል ፈልጋለሁ ብላችሁም ትሉ ሰዎች ካላችሁ ልጸልይላችሁ ይችላል ኢየሱስ ብሎ ሚላውን ስም ጻፉ ካላችሁ የህይወት ዘመናችሁን ጣሪያ ያጣቁትም እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ለምን ሆናል አባቶች ያደረጉት መክንያት ነበር እግዚአብሔር ራሱ አድርጉ ብሎ ስላለው ነው ሙሴ ያደረገው የተደረገበትም ዋና ነገር የዘኦልቁ መጽሐፍ ምራፋ አንድ ዋናው ነገር ለክርስቶስ ኢየሱስ ለመስዩ ለመምጣት ምልክት መሆኑን ሊናገር እንጂ አዲስ ኪዳን ላይ ኡነተኛው አማናዊው ጌታ ከመጣ በኋላ የውላችን ጌታ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ ከቅድስ ድንግል ማርያም ከቤተልሔም በበረት ተወልዶ በመስቀል ላይ ሞቶ በስሙን ሳና ያጥያት ይቅርታ እንድናገኝ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ በአዛብ ሁሉ ወንጌል እንዲሰበክ መልክተኞችን ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ከላከናኛ ዘመን ላይ ከደረሰ በአብ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ብቻ አምኖ ሰው ያጥያቱን ይቅርታ ያገኛል ስለዚህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኑ ወደ ጌታ እንለምናቸዋለን ኑ ወደ ክርስቶስ ትረፉ የመዳን ቀን አሁን ስለሆነ ዛሬ አይደለም አሁን ስለሆነ አሁን ስለሆነ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ኑ የተሰቀለበትን ተውትና የተሰቀለውን እመኑ የተሰቀለበት አይደለም የተሰቀለውን እ የተሰቀለውን በጣም ይገርመው ነገር ልንገራችሁ በጣም ይገርመው ነገር እስራኤላውያን በዛ በኦሪ ዘውልቁ ምዕራፋ አንድ ላይ የነበረውን ራሱ እንኳን ያንን ዓላማውን እባቡን የናሱ ነባብ ነው ይዘው ተነበሩት እንጂ እንጨቱን ሁሉ ጭምራ አይደለም የናሱ ነባብ ነው ምክንያቱም እባቡን ባዩ ሰዓት ትድናላችሁ እንጂ ያለው እባቡን ከንጨቱ ጋር ሲያዩት አይደለም ያለው እባቡን ስታዩት ትድናላችሁ ከናሱ የተቀረጸው ነባብ ስታዩ ትድናላችሁ ነው ብሎ ያለው ሱራሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መሰቀል የሚናገርና አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ከሌላችሁም ዩቲዩብ ላይም ተመለከቱ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ አዳኝና ጌታ ያላደረጋችሁ በነጋ በጠባ እንደው ለሊተኝታችሁ ጣዋት ትነቁ ለስድብ አንደበታችሁን የምትከፍቱ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ምረጥ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ እንድትመጡ የነኔ ወንጌል መልእክት እንሰብካለን ካላችሁ አዳዲስ ሰዎች ኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር ታረቁ ልጆቹ ያረጋቸዋል ኃጢያታችሁን ይቅር ይላል የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል ስማቹ በህይወት መጻፍ ይጻፋል ጌታ ያደረገልን ይሄንን ነው ምረጥ ለወደደ ወይ ለሮጥ አይደለም ከሚምር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ጌታ ዓለሙን ሁሉ ምሯል ሊምርም የሱፍ ቃል ነው ሰላማረንም በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቆና ለዛሬ 2000 ዓመት ዓለም ግን ገና አልታረቀም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ ግን የሰውን ዘር የዛሬ 2000 ዓመት ነው ታርቀ ያለው ብሎ ያለው የርቀ ቃል የሆነውን ቃሉን በሐዋርያቱ ጅዞ በእኛ ዘመን ላይ ሁሉ ደርሷል ይህንን የማስታረን ቅን ቃል በእኛ አኖረ ብሎ ያለው ጳውሎስ ዛሬም በእኛ ላይ አኖሯል ይሄው የእግዚአብሔር ቃል በየቤታችንም ሁሉ አለ ቅዱስ ወደ ሆነው ለእግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ምናልባት አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ አንጌታን አንቀበልን ብላችሁም ትሉ ሰዎች ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ አራዲስ ሌላ ግን ካላችሁ ግን እናንተን ተብቃለህ ከሌላ በዚህው ነው ምጨርሰው ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በውስጥ መስመር ላይ ልጣይቁን ትችላላችሁ በመሴንጀር ላይ በርከበሉ ወደ ብዙዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ወዳችኋል አራዲስ ሰዎች ካላችሁ ልጣብቅ ከሌላ በዚህው ነው ምጨርሰው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ እንጂ ጋር ገና መሰገናለን ጌታው ይህን ቃል ሲሰሙ ወደ ብዙዎች ይደርስ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ደሞ ለሰሙ ሁሉ ጸጋንም ሰጥ 
የምታደን ያ ኃጢያት ወቀሳ በልባቸው ላይ እንዲመጣ ስለ ኃጢያት ዓለምን የምትወቅሶ እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር መንፈስ ይሆንከው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያ ኃጢያት ሁሉ ትልቁ ኃጢያት ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ዓለም አመን ነውና በርሱ በኩል እግዚአብሔር የሰጠንን ጽድቅ ዓለም መቀበል ነውና አቤቱ በኢየሱስም በልባቸው ላይ ወቀሳ በህሊናቸው ላይ ወቀሳ እንድታመጣ ወደ መዳን የሚያደርሳቸው ወቀሳ እንድታመጣ እንለምናለን እኛን ያዳንከን እንድንድን ይረዳን ጸጋን የሰጠህን አንተ ነህ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በነገር ሁሉ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም ጸለይን አሜን ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ብርክበሉ በዚሁ ነው የምጨርሳው ሻላው